bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje eu estou aqui na minha cidade natal, Santa Cruz do Sul, e eu tô, vou fazer um tour por alguns carros ou algumas oficinas e eu vou mostrar alguns dos carros, assim, projetos que eu acho que vocês vão curtir muito porque são, ao mesmo tempo, são projetos diferentes mas também são projetos assim, muito mais de rua e muito mais assim, de um projetinho que o cara vem fazendo e, e, e até mesmo simples uh, e uma coisa que dá para executar, uma coisa que vocês podem fazer, no, muitos de vocês no carro, é uma coisa mais plausível, não é exatamente um carro de corrida de um milhão de reais, pelo contrário, são carros assim, muito legais, carros que são divertidos pra caramba, são diferentes carros de amigos meus aqui da de infância, de adolescência, assim, então também tá sendo, vai ser uma oportunidade para mim bater um papo com essa gorizada, mostrar uns carros diferentes para vocês e eu acho que vocês vão curtir. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, pão de queijo, que hoje esse episódio vai ser legal. E eu quero saber de vocês qual que é o projetinho que vocês mais gostaram aqui, ó. quero ver qual que é o mais popular, porque tem, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, Cadete, tem Chevette, tem um, vai ter um monte de projetinho bacana aqui nesse episódio de hoje aí. Então, bota na TV aí e vamos, vamos ver. Agora é o seguinte, ó. Convidei aqui, vamos começar com o cadete do meu amigo uh, Henrique Trentin. Esse cara aqui, ó, é das antigas aqui, ó. Na verdade, a história de amizade nossa é a seguinte: eu fui colega da tua irmã, né? Sim, sim, Por sim. Por décadas, né? Ah, da Cristiane. No primeiro e segundo grau, né? No São e, Luís. É, e, e, eu, e tu era o mais velho. Quantos anos você é mais velho que ela? Dois. Dois anos. Dois anos mais velho. E, e eu até brinco, na minha turma de colégio, ninguém gostava de carro. <risos> tipo, não tinha nem, nem um amigo que eu podia conversar de carro. Era tudo o cara do, gostava de esporte, outras coisas, mas ninguém gostava de carro. Então, era o único que gostava de carro na, na época do sim, colégio. Sim. Aí depois, meio que do colégio, que a gente acabou se conhecendo mais, ou ficando mais amigo, né? Isso, isso. Tem até amigos em comum, o, o Zinato, o Júlio. Sim, né? é, Ele ajudou a fazer esse projeto aí. É muito. Né? Mas é tri no final é. aí. E vamos falar do, do, do cadete aqui. Bom, Quantos anos tu tem ele? Uh, em 2010 eu comprei ele, né? Uhum. Aí inicialmente a gente colocou o motor original dele, que era 1.8, né? Uhum. Colocamos uma, uma borboleta de ômega, né? Uhum. E uma Racer Pro F1. Uhum. Aí até estragar o motor usamos aquilo ali, <risos> né? Já deu para se divertir nos racha, né? Sim. Aí depois disso a gente pegou e colocou uma parte de baixo de 2.4, né? Ah, isso aqui é legal, é. hein? Porque muita... Isso é uma coisa boa desses motores aqui, né? Eles conseguem, tu consegue usar, misturar né? a parte de baixo, a parte de cima. E o cadete já vem com, com família 2, né? Então tu botou a parte de baixo 2.4, tem Biela Pistão original? Não, não. Uh... Biela Pauter, né? Ah. Biela Pauter forjado, né? E uh... Pistão Iapel. Uh -huh. E que pistão que é? 87,5 mesmo? 88? Não, acho que é 87,5, não é, não é mais que isso, né? Porque eu sempre queri, gostei de, de aspirado, né? Uh -huh. Por que isso? Porque uh -huh. uh, o turbo, às vezes, coloca muita pressão e tal, e aí começa a estourar. O que eu queria, uh -huh. né? E que eu consegui é, é fazer com... Andar na rua, se divertir, não só os 5, uh 10 -huh. segundos que tu fica no racha lá, né? Sim. Mas que tu pode ir andando no racha, voltar para casa, não. tudo direitinho. Aí depois disso a gente pegou e fez aqui, dá pra ver o coletor, ele é mais longo, um, né? Mais longo, né? Não é, tem... É todo feito, ó. Ah, o 4 em 1 é bonitão, aqui é um 4 em 1, né? Isso. Olha só. Não tem ventoinha, né? Ah, ué. Não, é sem ventoinha. Como sem ventoinha? Não, não precisa. Sério? Segundo, segundo o cozinato, não esquenta. Não esquenta? O Júnior, né? Não, não esquenta. esquenta mesmo? Você pode não. ficar no trânsito assim? No trânsito, ah, só não vai pegar engarrafamento, né? Ah. Senão, oh, não louco. esquenta, tem que Car... cuidar. Oh, tá quente aqui, tá 20, 30 Isso. graus aqui em Santa Cruz. E, não uh... tem ventoinha, essa é a primeira que eu vejo. Isso, a gente não colocou ventoinha. Nada, nem pequenininha na frente? Não, nem pequenininha, não tem. <risos> Aí, o que mais? Daí, inicialmente, a gente colocou uma borboleta da, da Expert de 90, né? Uh -huh. Aí... Ficava bom, né? Mas eu sempre quis os quatro Quadro. corpo, né? Aí Sim. depois eu troquei para um, ca... um Carline, que com acionamento mecânico, né? Uhum. E aí agora troquei para essa de BMW com um acionamento eletrônico, Sim. que daí ficou show. Cara, isso aqui pra é andar muito na legal. rua. Isso aqui, ó, para quem não conhece, eu já mostrei isso aqui uma vez. Você lembra que eu ia botar no motor da Maserati, meu? Quem sabe eu boto ainda uma hora, né? Bom, olha o spoiler aí. E, e esse corpo aqui, até quem, quem, quem tem desses corpos para vender muito é o Zé Staud, né? 
Não sei se tu comprou dele esse aqui, ó. Sim, o Venzon que... O Venzon, conseguiu isso. dele. O Venzon que, que é. faz a, a, a configuração do mapa, essas coisas assim, né? E... Aí a gente foi uma vez no... No dinamômetro, né? Uh -huh. Ele deu 186 CV na roda. 186 na roda. Na roda. E 25 kg de torque. Caramba, se for pensar, é 186 de roda. Ó. Até, por exemplo, ó, acabei de passar esse Vector no dinamômetro, deu, com a gestão original deu 111 na roda e com o FuelTech deu 125 só. Imagina, tem 60 cavalos a mais na roda. Sim, sim, sim. É. E o que mais? Ah, daí a gente fez o câmbio também forjado de primeira a quarta, né? Uh -huh. O câmbio também é forjado. É, já não é um projetinho mais tão básico aí. Mas, mas que tu pode andar na rua bem é, tranquilo, Mas né? é, é um slipper meio malvadão aí, ó. <risos> Caramba, câmbio todo forjado. E o cabeçote é roletado? É roletado e aí um, o comando melhor pro... O comando eu não sei qual, quantos graus, não me lembro, uh -huh. não me recordo. Mas é o, o melhor para roletado. Sim. Ah, então, olha só, um 2.4 roletado. Um 4 em 1 bem bacana. Eu gostei dessas bobinas de... Punto, tijete aqui, eu acho que isso aqui é o suporte original do Punto mesmo, ó. Ficou bem adaptado aqui, vou te falar. Impressionante, uma boa ideia para suporte de bobina, ó. Polia regulável aqui. Ah, a roda fônica externa. Ah, a roda fônica externa aqui, botou tipo a do Corsa, alguma coisa assim. O que, que é isso aqui? Essa ali é o acelerador eletrônico. Ah, aí tu botou... A caixa, o... é. Em vez de tu deixou o cabo e, o e ele puxa esse pedal, né? Isso, isso aí. Isso aqui, o que, que tá escrito aqui? Senic. É, da Senic. Senic? Pô, ferro velho, não tirou nem o... Não tirou nem o... Passa o alquinho ali pra tirar a marca do ferro velho. O que importa é... É o desempenho. Não, tá e filtro de ar não precisa. Não, é. não coloquei diz, também. Diz o Júnior que não puxa... A ah, sujeira também. <risos> ah, mas que legal. Se não puxar pedrinha, tá bom, né? Daí, e aí, a admissão aqui é bem simples, tu fez. E o bom dessa borboleta é que o entre-centro dela aqui, ó, é bom, pra, já é meio que certo esse motor. Ah, até um pouquinho menor, ó. Precisou, ah, mas bem pouquinho. Dá pra ver que ela é o entre-centro minimamente menor aqui, ó. Deu pra aproveitar bem, assim, os dutos ali. E os injetorzinhos de, o que, que são esses aí, 60 libra-hora, deve ser, né? Não, acho que é 80. 80? 80, é. E que a montagem toda foi o Júnior que fez? É, isso, a parte de baixo foi o Júnior, né? Uhum. Aí uma hora o Júnior começou a abandonar, que só... Ah, que só quer é bicicleta só agora. Só quer é bicicleta agora, né? Uhum. Daí, uh, daí o Dino faz ali, que é do lado do cartório, né? Uhum. Aí faz, aí ele fez uh, qualquer coisa que eu precisar e tal, aí é ele... Você consegue passar aqui? Não. Ah. Ele faz, né? Pra mim. E quantos quilômetros tu acha que tem esse motor aí, ô? Ah. Já rodado assim. Tu anda quanto? Dois mil é. a... Tu anda, tu anda seguido assim? Não, carro? não. Agora ultimamente não tenho andado seguido. É. Mais final de semana, uma vez por mês e tal. E é de... a metanol também, né? Ah, tá no metanol também. Tá no Pô, metanol. Tá, é, é. Eu já entreguei que... tudo, né? É, eu acho que eu vou ter que mudar <risos> o título do episódio aqui. Já não é mais tão de rua o negócio aqui, ó. E aí aqui, comprei essas rodas aí também, Essas rodas né? é de BMW, né? De BMW. Que é levinha, Pesa né? Pesa 6 kg cada uma. 6 kg cada uma? 6 é, kg cada uma. E o dá uma torneada nela, né? Que pneu isso, que isso. é? É um, ah, um, um R8, R8 55, né? 15. Isso. Uhum. E o carro em, em si é um cadete SL? É ou... um SL, é. É então, um SL de fábrica. 90 e... 92. 92. 92. Já pode botar a placa preta, não. Já. Uhum. Até os caras brincam, né? Respeita a tampa preta, né? Sim. sim. <risos> Quem começou a mania das tampas pretas foi esses carros aqui dessa geração, né? O GSI, o Cadete, o GSI tinha tampa preta, né? E aqui dentro, deixa eu ver. Dentro é bem slipper aqui, os banquinhos é, original. É. Isso daí ah, tira do episódio. O que, que, que acabou acontecendo aqui, ó? Roubaram teu banco traseiro aí, ó. Não, a gente já descei, né? <risos> ai, ai. Posso, dá pra ligar pode, o carro? Pode ligar, vamos ligar aí. Ah, aqui, ó, meu FT500, ó. Embreagem, cara, embreagem é durinha, hein? É. Aham. Uh -huh. <risos> Direção 
mecânica, no, no, é. não tem hidráulica. Quanto girinha? Quanto, quanto gira? 7,5 sete, sete no máximo. Cara, ficou legal. Aí a é lenta assim, muito boa mesmo. Olha ali, 67, tá? A temperatura. Se eu andar, se eu andar daqui a um pouquinho, ele vai ficar no 60, 65. <risos> Não vai esquentar muito. Claro é que daí essa? a gente usou um radiador de, de Vectra, né? Sim. Mais fininho, mais Aí. comprido. Né? E sendo metanol também, o metanol já. Já mantém o motor mais frio, Sim, né? Mais se fosse, frio, é. Porque se fosse, se fosse gasolina, não faço isso em casa aí, de não botar radiador no carro de rua. Não botar ventoinha no carro de rua. <risos> Cara, mas muito tri. E quanto vira? Qual que é o melhor tempo do carro? Eu acho que eu fiz 8 e 4 nos 200. 8 e 4? Nos 200, é. Foi uhum. a melhor vez que eu, uhum. que eu andei, claro, que daí tem todo o, o clima e tal, era de noite, então aí Sim. foi não, melhor mas é... mais na Cara, mas inverno, é bom, né? se for pensar... Eu... Eu, eu, agora, como comparação, por exemplo, do meu Vectra com o Nitro, eu virei 9.4, por exemplo, botando... Mas tu vê, imagina, eu tive que botar 80 HP de Nitro para dar para dar os 200 de roda ali, mais ou menos. Sim, sim. <risos> é, mas que legal, ah, né? Que legal. Sei. Tá, e agora? E tem algum, qualquer ideia do carro é continuar assim e guardar pro resto é, não, da vida? Isso, isso. A ideia é, era é. isso que eu queria, né? Uh -huh. Era dessa forma que eu queria curtir, dar uma volta, uhum. guardar, quando tiver algum racha, pega e vai. Ah, mas é isso aí, né? né? Então, e, e... aproveitar muito mais que se fosse só um carro, só para racha, né? Sim. É, e que todo mundo, a gente fala muito é isso aí, né? O carro, assim, é um, tem que ser uma, uma coisa para o cara relaxar, pra, tipo assim, não, não pode ser uma incomodação, né? Sim, sim. É, tem gente que gosta de incomodação, é diferente, né? <risos> é. Tem gente que gosta de uma encrenca, assim, para para poder brincar, eu, eu gosto de resolver a encrenca, né? Sim, Mas eu, é legal, isso aqui bate arranque. Até uma coisa que foi legal, que assim, eu peguei e mandei uma mensagem para ti, né? Ontem você aí, o carro tá funcionando aí, podemos, podemos ah. gravar, eu queria mostrar até o carro. Sim. Isso são é um bate arranque e vem, né? É, então, com certeza. É. Mas legal, bom então te tá. ver, meu. Fico Obrigado. feliz aí. Obrigado, Obrigado por, por mostrar até o carro aí. E, e aqui eu vou mostrar da, da, da turma de Santa Cruz aí vários dos, dos carros que vocês vão acompanhar aí no próximos minutos aí. Obrigado, Anderson. Obrigado então, por ter lembrado de mim. Não, valeu, meu. Valeu. E agora nós vamos mostrar o chevetinho do Carlitos aqui. E aí, meu? E aí, tudo, tudo bom? bom? Tudo as coisas. O cheve... Esse chevetinho aqui, ó, já é um pouco mais malandrinho o negócio, né? Vamos começar assim, ó, pelo tempo. Quanto é que vira? Qual é o melhor tempo? 6 e 7 nos 200. 6 e 7? É. Sai de 1 e 6. Caramba, 6 e 7 nos 200 já é... É um carrinho bom. Já é um carrinho bom. Já é um carro assim... Já acelerou 400 metros com ele? Não. Mas é um 10 0 assim, 9 9 se bobear. É, né? por aí deve virar. Deve virar um 9, né? um carro de 9 segundos nos, nos 400, já é bom. Por aí. Mas conta um pouco da tua história, do, do carro, assim, o teu. Esse carro aqui eu adquiri faz uns 8 anos atrás, uh -huh. veio com uma F1. Uh -huh. Daí depois eu instalei, a, o Diego Venzou me ajudou muito, sabe, no começo, uh -huh. pra, fez o chicote, depois eu montei uma 300. Uh -huh. Depois fomos evoluindo o carro, depois fomos para 400. Quanto tempo faz Pra... que eu que tá comigo faz oito anos, uhum. mas o que, que a tá usa full tag vai fazer mais de 12. Uhum. Daí eu botei a 300. Esse carro de quem que era? Era do, do André, do Dedé e antes do Igor do Ponte. Uhum. Daí depois eu fui, fui melhorando ele. Depois eu botei a 500, uhum. depois agora estou com a 550. E sempre foi evoluindo ele. E ele assim é um carro meio, é um carro de rua, com uhum. a preparação meio simples, mas que funciona, que é bem funcional. Sim. Eu uso quatro bicos, tipo, uso coletor MI, sabe? Não tem muita coisa assim de... Muita coisa do amo, do grandão, do comandão, é tudo meio... Sim, Só porque... que casou bem as peças, né? Tipo... É, e aqui vamos, vamos, vamos por partes. Para começar, é um uhum. motor AP, né? Oito válvulas. Que cilindrada é o motor? É 2.0. 2.0. Comando, tu sabe que tem? É um 350T. Ah, esse é muito, muito então, popular, assim. É o popular comando é o... que funciona muito bem, né? Ele tem um... Esse comando, ele tem bastante... Ele tem pouco cruzamento, então ele, ele, para turbo ele funciona muito bem porque ele não deixa contrapressão. Se for um turbo relativamente pequeno, ele consegue trabalhar com bastante contrapressão sem matar o, o motor, assim, porque justamente não tem o overlap de escape. E é, combustível está usando? Metanol. Metanol também? Metanol. Onde é que tem o posto que abastece metanol aqui? É uma fonte é. aí de metanol. É. Todo mundo lança só metanol. É. Porque o álcool, problema de ficar muito tempo parado, às vezes ele top bico, estraga. Sim. E pega melhor, funciona melhor o carro no metanol, né? <risos> e, e como é que é? Quantos quilômetros por litro faz? <risos> não dá pra A última contar. vez fez 1,9 a média. 
E aqui, então, com metanol sem intercooler, simplificou bastante, né? A jaqueta na turbina, escapamento aqui, ó. Quanto HP chegou a passar no dinamômetro? Nunca botei no dinamômetro. Nunca botou? Não. Não? Nunca botei. Até então, o Diego sempre quer levar pro dinamômetro, mas nunca... Não. Agora vamos levar para ver quanto é que quanto... dá. Né? Que turbina é essa aqui? É uma 6164 da Master Power. 6164. E ela... É para gerar uns 550 cavalos, mais ou menos. Sim, faz sentido. E quanto está usando de pressão assim? Quanto usa o máximo? 3 kg. É 3 kg e 2, às vezes, depende da, da, da hora do racha. Se é mais no final. <risos> depende. Aí, esse racha choveu, então não deu para ir. Não deu para não deu ir até o final. Não. <risos> os quatro bico Deca, 220. Ah. Só os quatro. Sim. Ah, isso é uma beleza, né? Só quatro injetores, é. é muito mais fácil. É um investimento que vale a pena. É. O barulhetinho original aqui. O coletor tá virado também, o porteiro atrás, né? O ah, original. Sim. Porque era por causa do espaço. Sim, sim, porque aqui dá no Chevette dá é. na bateria ali, é. né? Eu inverti ele. Bobina de Vectra. É tudo meio simples, mas funciona uhum. tudo. Aqui o. Bomba mecânica da MTR. Ah, bomba mecânica de combustível aqui no lugar do distribuidor. Sim. E o tanque lá atrás? O tanque atrás, o tanque é o lugar original. Sim, isso aqui é uma coisa que simplifica muito, né? O sistema não tem nada de bomba elétrica puxando, né? E a bomba de óleo original, né? Original. Vamos polir aqui. E ele puxa lá de trás do tanque. Puxa atrás do tanque, o tanque é no lugar original. Uhum. Não, resolvi não tirar por causa do peso, já está em cima do eixo, né? Sim. Não adianta botar, tirar peso e... Uhum. Deve ter um Dana 44, a caixa 260F forjada. Quem é que fez a caixa? A caixa da BF. Da BF? É a BF. Aqui os, os bancos original com cintinho. É, um carro cintinho. de rua. <risos> Contagiro de época aqui, né? Isso aí, pra quem é guri, que... quantos anos tu tem? Eu tenho 38. Então, quem é, quem é guri aí do, da década de 90 e sonhava com um contagiro desse, né? <risos> aqui, mãe. 550. Ah, ainda tem um datalogger, ó. É. Da época que tu tinha Race Pro, pelo jeito. Uhum. Esse ficou. <risos> é, sim, porque ele, ele já... Esse aqui, ó, na, esse aqui a gente lançou em 2006, eu acho, ou 2005. E ele fazia condicionamento da sonda e gravava no logger aqui. Ele tem um USB aqui do lado, ó. E o cara pluga aqui e podia conseguir baixar o logger de seis canais, assim, que era. Normalmente é sonda, RPM, TPS, MAP e alguma outra coisa, tipo pressão de boost ou temperatura do motor, alguma coisa assim para gravar aqui. E aí agora, na verdade, como a, a 550 grava tudo isso aí, o datalogger aqui fica só, só para ler sonda e mandar para para 550 o sinal de sonda mesmo. Ah, manoplinha aqui das antigas aqui, ó. Isso aqui é clássica. <risos> Ah, escapamento na frente. É tri. Com o banco todo completo, né? Se tu mostrar ali, tem todo. Sim, banco atrás. É. Som, som. tudo. <risos> Esse é da época. Carro de rua. Da época do. do o 6x9, é do som. Tinha que ter um som junto. <risos> Comprei assim e deixei. Aí, qual que é a tua mais... ideia? Qual que é o plano com o carro? Tá bom assim? Quer fazer mais alguma coisa? Ah, vou dar uma melhorada, tentar de repente botar um, um coletor melhor, alguma coisa, vou evoluindo devagarinho, uh -huh. pra ver se vira um tempo melhor, mas já tá bom assim o tempo que tá virando. Sim, já te diverte, né? Já me divirto bastante, não, não incomoda muito. É bem. 
E ando com o pneu 205, né? Que eu ando com o pneu mais Sim. estreito, por causa para não fazer as caixas de roda, não precisa cortar. Sim, que aí é o. Ando tudo original, 88, daí. 205. 205, 50, 15. É, é o mesmo que eu botei no, no Vectra ali. Uhum. É o pneu na minha categoria, é um pneu que todo mundo usa 225, eu uso 205. E aí a caixa roda é original? Tô tudo original, daí não precisa recortar nada. Uhum. Com, calco a gente tem, com calco que tem pouca quilometragem, a gente tem, tem pena de estar tá cortando e mexendo muito. Sim, a, qual, qual que é a quilometragem mais desse carro, tu acha? Ah, agora você deve estar tá uns 80 mil quilômetros. É, e ele era originalzinho. É. Sim, tu vê que a lata do carro é bem lisinho, né? Bem alinhadinho, né? Já pintou ele? Já, foi dado uns retoques já. Mas é bem alinhadinho, né? Olha só. Muito, muito legal, né? Quer um conselho? <risos> Pode falar. Eu ia tirar essa película. Uhum, eu já, todo mundo falava uma hora, eu vou tirar. É, porque eu vou dizer agora, pra mim, película assim dá um aspecto de velho. De carro velho, é. é. eu vou dizer, se desse uma limpada no carro assim, tirar essas películas tudo... Já muda a aparência. Já muda a aparência, sabe? Ia ficar mais... Lightzinho, e botar uma roda que combina na frente também. <risos> <risos> vou, eu, vou eu dar pitaco aqui, ó. Mas vai, vai dizer, né? Porque eu. Aí sim, porque tirando isso o carro é todo originalzinho, né? Dá pra, dá pra deixar mais assim. Quase uma. Podia quase botar uma banda branca nos pneus assim. Pneus pra dar na rua. No, a, a, botar uma rodinha mais de clássica, assim, umas bandinhas brancas na frente e atrás, assim, ia ficar engraçado. Se bem que Chevette desse aqui não é banda branca, né? É só da década de 70. Mas, mas eu acho que sem as películas ia ficar, ficar tri no carro. Não, mas show. Mas legal, meu. Obrigado Eita, por ter trazido obrigado. o carro aí também. Eu que agradeço. É bacana mostrar um pouco dos carros assim da gorizada aqui. Pra quem curte mesmo um projetinho, assim. E, e Chevetinho já não é mais um carro tão simplesinho, é, né? Já, é simples, é. já é um carro já, filha... elaborado. Mas o, mas o carro tá mas muito é, bonito. Mas foi a evolução, né? Foi aos poucos fazendo até Sim, chegar aí. É. Sem muito, muita pressa. Show. Valeu. Perfeito, valeu. Vou te ver, meu. Obrigado. <risos> valeu. Vamos lá. Agora vamos pular porque tem outros projetos aí pra vocês verem. Espera aí que agora baixou o Zé Frezinho aqui, ó. Agora ele vai mostrar as revisão do carro, ó. <risos> Olha aqui, revisão da conversa de 91. O carro. Revisão de 2.500 km. Troca de óleo, de óleo de motor e caixa. Já é, trocava óleo de motor, eles davam tipo provavelmente uma e de caixa, né? Examina a luz do sinaleiro, buscar cabo de embreagem, reaperto geral. Quantos, mil, quantos milhões de cruzeiros? Ó? 11 milhões, não, 11 não, 11 mil, 680 mil. Cruzeiros em 9 de 12 de, de 91, simplesmente 32 anos atrás. Ó. Caramba! E o resto, vamos ver o que tem mais aí. Tem os outros. <risos> Tem a troca de óleo de motor, 6 mil reais, 6 mil cruzeiros reais. Isso foi quando? Que data tem isso? Ah, 91. Ah, é, foi, foi, no mesmo não, dia. foi no mesmo dia, esse aqui tá tudo junto, foi no mesmo dia. <risos> Revisão, ah, tudo. Caramba. <risos> tá guardando as, as é. relíquias. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Show. <risos> Animal, <Sei>. legal. <risos> ó, agora vim numa garagem aqui no Santa Cruz para falar com a, com a gurizada. Não é essa D10 aqui que eu vou mostrar, mas eu já, me, já gostei dessa D10 aí, ó. Deixa, isso aqui é tri, ó. Pra quem curte um, as caminhonetezinhas da década aqui, ó, de... O que que é isso aqui? 80 e poucos, eu acho, deve ser, né? Olha aqui, ó. Sabe de quem que é essa aqui, não? Não sei. Não sabe. Ó, se for de alguém aqui que tá assistindo o vídeo, se acuse aí, ó, porque tá bonita, hein? <risos> tri. Mas aqui, ó, vim falar com o Bruno aqui, ó. Minha gurizada aí junto. E aí? Beleza? Como é que tá? Tranquilo. Seu Bruno. Tudo bom? Certo, tudo Tranquilo? Certo, tudo bom? Tudo certo. E esse aqui é o teu Astrinha. Esse é o Astrinha. Deixa eu mostrar. Deixa, deixa, antes de me mostrar, deixa eu adivinhar tá bom, aqui. Tá ó. Vamos, vamos ver um. Astrinha 99 ou 2000? 2000. 2000, né? Tem um... É os frisinhos, assim, quando é... Ah, é. Tem uma diferencinha do... Dois, e ele é um 2016 original? Ou ele já era o chassi do 2016? Ele já é 2016 original. Ele já era o 2004, F23, tudo certo. Sim. Ah, o 5 furo, ó. Agora eu lembrei. É verdade, quando é o 5 furo é o câmbio F23 e Isso o 16 aí. válvula, né? Isso aí. Eu tive um vermelho desse, o vermelho Capaz. Carena. 99, até apareceu para vender semana passada aí o Venzão quase sim, me convenceu sim. a comprar aquela merda lá <risos> de volta. Ah, mas é um baita carro. Mas é, né? Ah, só que esse aqui já tem umas coisinhas diferentes, ó. Ele está... Esse aqui já não é um, C1, é um C20XZ, não é o, o NE lá, ó. <risos> Esse aí já tá com uma maldadezinha. Aham. Tá aí, o que que tem o, o motor dele aqui? Cara, é um 2.4, com pouca taxa, com... Então tá, a parte de baixo 2.4, vira é. que estão original? 
Vira pistão original. E esse aqui é um daqueles motores que é, era um, um 8 válvulas ou um 16, você te lembra? Não, era a parte baixo, o que que era, Jorge? De um 8 válvulas, né? Um 8 válvulas. Da S10, 2.4, 8 válvula, né? É, os pistão da, também são da S10, né? O, o vira brequim e tudo. E as bielas de Vectra mesmo, 2.2. Porque o 8 válvula, ele não tem aqueles contrabalanços no vira brequim, né? Sim, ele não tem aqueles contrabalanços e também as bielas no polo é mais espesso, também as 16 válvula é mais fininho. Ah, te é apresenta aqui então, uma gurizada. <risos> Quem Prazer, tu é? Eu sou o Jorge. Ah. Eu tive um pouco de participação na montagem do Vasco, então. Tá junto. Eu tive um pouco de... Experiência ali na montagem. É o Sim, e aí o vira do 2.0, 8 válvula, ele não tem os contrabalanços, fica melhor, né? Tipo, montar é. grande, porque aquele contrabalanço lá o cara tem que tirar igual, sim, né? Sim. É, a gente montou sem nada. Sem os contrabalanços, é do 2.4, e depois pega o conjunto vira brequinha, volante, embreagem, isso pro hum. e manda fazer o balanceamento. Ah. Pra não ter problema cara, de vibração. Aí cara, acumula eu... o, o, o ar de balanceiro ali. Sim. Lá. Eu já, é o segundo 2.4 que eu vejo hoje, acho que o Vectra vai ter que receber um 2.4 também. <risos> já tá bom, já tô bom. ficando influenciado aí, porque o torque é absurdo, né, desses motores. É muito legal, que é 25 de roda, né? 25? De roda. Sim. Né? Deu Esse três. carro que passou no dinamômetro? Lá na 888, é. Quanto passou, deu? Deu 1.76 de roda e 25 de torque. Tu vê, ó, 1.76 de roda, o meu Vectra com o FT deu 125, né? Imagina, é, é muito 50 cavalos a menos. É muito diferente. E não tem nada no cabeçote, é tudo original, só é. positivo. E os capa, o coletor o de escape? É o do, é o do, do o Caibra Vectra. mesmo. A gente só, só tem que mudar a curva para o outro lado, porque ah, o Carter é diferente, sim. né? Sim, porque o Carter é para outro lado. Então, é. E o cabeçote é meio que original? É tem tudo uns... original. Tudo tem original? Só, tem só as polias aqui. Ah, e a admissão original tudo também. Original. A gente só fez, como não cabe original aqui, uh -huh. aquela caixa, a gente fez uma peça em 3D. Sim. Para conseguir né, encaixar tudo e fiz um cai aqui para baixo com o filtro, fica num espaço que o Astra tem aqui especial que sim. pega um ar frio. Tu vê, ó, interessante, ó. Porque o do Trentinho tava dizendo, o Trentinho acho que deu 170 e poucos de roda, uhum. só que o dele é 8 válvulas, né? 2.4, 8 válvulas com 4 borboletas. É. Aqui é um 16 com admissão original. Mas o dele não sei se não dá com metanol também, né? Metanol também. Isso aqui é no etanol. Ah, é no etanol. de E85. E85. 15% de gasolina. Dá uma mexidinha. E a flautinha original. Tudo original. Fica legal, a borboleta original. Essa borboleta original ela é legal porque ela é progressiva, né? Uhum. É, não é. É bem legal de acelerar o carro. Espolias em FT. O filtro de ar aqui com... O filtro yeah. tá bem por baixo, né? Não vai ser bem ruim de ver ali, mas... Sim. E... Consegui manter ar, tudo, né? Direção... Ah, isso é bom. Tá ar, perfeito. direção. Carro do dia a dia. Eu todo Funciona, dia. não é? Funciona, Funciona o ar? Tudo. Não é que nem o meu Vectra, o Elton. O Elton disse pra mim, ô, oh, o ar é só botar a gás. <risos> já, já compraram o carro assim, não? Não, não, não. É. Meu, o meu já tava funcionando. Né? <risos> é. 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 Vendedor aí que fala que é só botar a gás, é... não confia. Tá aí, as rodinhas meio malandrinhas. Cara, aqui, as né? rodinhas, na época que eu comprei o Astra... Não, a de Vaneova. É, não, a de Vaneova pra, pra pista, né? Porque esse carro tu fez mais pra track day. Pra track day. É. Eu uso, todo, eu uso em track day, em hot lap, e, e arrancada é mais pra brincar mesmo, com a gozada, mas o objetivo sempre foi track day. E o que, que foi? Onde é que tu andou mais? Assim, em Santa que... Cruz, Guaporé. Que volta no... que faz? Em Santa correr. Cruz eu virei 1,42, é uh -huh. um tempo legal. Uh, Guaporé, eu virei um 39, mas era um setup antigo, era uhum. com outra suspensão, outras rodas também, era bem diferente. Mas dá pra... eu quero ir ano que vem pra ver como é que vai é. ficar melhor, né? Mas, e o... cara, e tá... na arrancada aqui que virou? Vira 9.1 nos 200. 9.1? É, é um não é legal, bom, hein? Bem... Porque é um carro pesado, querendo ou não. É, né? é eu, no meu ali eu andei 9.4, mas meio que errando a terceira, assim, ia virar provavelmente um 9.1 pra ir também. Mas, eu, ele mas com, na, com nitro, com nitro. Imagina. Com 200 HP de é, roda. Eu, eu virei 91 com as rodas original 15 daí. Aham. Daí é mais levezinho, com mais curto o câmbio também, né? Com as 16 virou 93. Ah, essa é 16. É, essa aqui virou 93. Faz diferença, né? Faz uma diferença. E o câmbio é o F23? É F23 curto, é. E tu gira quanto aqui? Giro 6,5 no máximo. Sim. Não, ele começa a perder muito com a dimensão original, né? Então não vale Sim. a pena. Aí, uma coisa legal, esse câmbio não gosta de girar também, na verdade. É. Então assim meio que casa com o câmbio, não, né? Não, fica perfeito. Ah, tem uns banquinhos tem um de corrida. Concha. Olha aqui, ó. São Marino, eu né? fiz o teto preto, todo o teto dele preto. Ah, é, isso ficou legal. Isso ficou legal eu né? fiz o meu calibre esse também. Fica eu gostei. Bem, muito bem diferente. Aqui FT no painel. Dá pra ligar a chave aqui? Tem que tem, só botar a senha ali. Ah, peraí, vamos, vamos desviar. É. Aqui carro de rua é o seguinte, ó. O cara bota a senha aqui, que nem o meu Vecta também, eu também boto senha. Aí, ó, já botou a senha, vamos mostrar a senha dele. 
IFT aqui. Vou botar no modo noturno ali, tem uma coisinha aqui. Aí, até, até, até. Isso é uma boa dica, ó. Especialmente quando o cara vai filmar, ó. Olha como fica ruim, assim, ele, ele abre demais aqui, ó. Enquanto bota no modo noturno, ó, modo dia, modo noite, ó. Ele dá uma diminuída boa. Eu peguei essa dica no vídeo. Ah, <risos> é? Teus vídeos. Verdade, né? Aqui a Nano, aqui em cima, escondidinha. O que, que é esse botão aqui do lado? Ah, esse é do ex-dono. Ele ah. desligava a Nano por causa do pessoal da... Ah. Às vezes da polícia pode incomodar, né? Ele desligava a Nano ali pra, pra não chamar atenção, mas eu já não tirei isso. É. É. Dá pra... Pode ligar, tá? Dá pra ligar? Ali. Bem de boa. Bah, pega num estralo, né? Escapamento, como é que tu fez aqui? Fiz tudo, é o, é o coletor original do C20, né? Daí uhum. tudo 2,5 atrás e um abafadorzinho. A bomba externa? Uh, não, é tudo interno. Dá pra escutar ela. É do 2,4? Quem é que fez o escapamento? Uh, o, o, lá o Andrés mesmo, lá. Não, Andrés. O Andrés mesmo, lá com o Leandro. Eu tô, tô tentando ver como é que eu vou fazer o escapamento do Vectra ali também, de de barulho assim, porque é foda achar um... É, porque ele tem bastante ressonância com essa... Ah, ele dá um... Ele dá ele tá, ele tá com Ele tá com o two step nos três e meio, eu acho. Ah. Eu não sei se eu não aumentei. É, eu quero... Eu já tô mais ele tá, velho. Ele tá com já... o volante do Monza. Ah, ele Então tá ele fica aqui. mais pertinho, né? Mas o que eu quero fazer era, eu quero quero mais silêncio com isso, já tô mais velho. É, não, não, eu também quero. Eu comprei, eu comprei na verdade, um intermediário e um final mais silencioso, tá? Só não instalei ainda por falta de tempo. Cara, mas é... A resposta do motor é incrível mesmo. Cara, fica muito legal mesmo. Não vamos ser expulsos do, do estacionamento <risos> aí. Liga uns alarmes de vez em quando, aí tá tudo certo. Ah, mas é, é tri. E essa Legal. cor aqui é... Ele é o Cara, cinza, ou como é que chama é um essa cor? É um azul, mas eu não sei. Mas ele é bem escuro, né? Termo. É um azul escuro, é. Originalmente ele tinha um aerofólio, mas daí tava muito torto, tudo feio, eu mandei tirar. Sim. Quando eu legalizei o motor também, o pessoal tava, tava querendo que eu tirasse, eu te aproveitei ah, e tirei. É. Já era, desculpa. É. Tetinho solar. É. Ah, mas tá show mesmo. É, é triste, cara. E esses Astra aqui é um carro que 10 anos atrás, agora o pessoal tá dando mais valor, né? É. Porque ele é o carro que vem já com 16 válvulas. É, ele já é o que vem com 16 válvulas, ele, ele tem as longarinas mais reforçadas, se não me engano, também, bom. né? Não, ele vem, ele é muito e bom. o carro é muito estruturado, assim, até para track day, né? É muito bom, faz muita curva. Eu já tem os muito. freio maior, né? É o freio original, só e com pastilha. Cinco furo. É. é só pastilha que eu vou ter. Ele é tipo, na verdade, assim, não é, ele só não é esportivo, né? Por exemplo, assim, ele não é um GSI, não, isso. mas ele é como se fosse um Gol GTI, assim, é. da, de época, Tem né? Tem estrutura. Sim. Tem estrutura, tudo upgrade, né? Não, mas é bem, bem tri mesmo, cara. Bem tri. Deve ser um, um tiro na, na pista, assim, é, é, torque e tudo, né? E comando é. original. Tudo original, do, do C20. Comando original. É, acho que eu vou ter que botar um 2.4 no Vectra lá. Não, eu recomendo, vale a pena. <risos> Ah, muito tri, meu. muito tri. E agora, qual que é os planos para ele? Olha, planos, a ideia, como é track day, é melhorar chão, né? Sim. Então, um NSD aqui cai ah, bem, sim. né? Porque, querendo ou não, quando tem muito torque, é bem difícil de dosar na saída de curva. Sim. Então, um pra, o NSD para tentar direcionar a saída um vai bem né? e talvez mais, freios maiores também. Sim. Pra, porque vem... Não, tu vem a 200 de GPS na reta e dá aquela ah, cavada. É, freio, eu, tenho, eu vou te mostrar um negócio aqui depois da câmera, que eu tô é. fazendo um freio pro Cali pra lá, mas vai ter uma, uma alternativa boa aí, ó. Legal, vamos saber. Cara, mas legal, show de bola. Valeu aí por ter recebido aí, gurizada. Valeu, muito prazer. Valeu aí, valeu. Se tiver um postinho de noite. Com certeza, vai aparecer lá. É. Hoje é quinta, aqui vamos, ter, vamos aparecer no postinho de surpresa aí, o pessoal Deus faz Deus. um encontro aí. Show, bora lá. Show, vamos lá que eu vou ter mais carro pra mostrar hoje. Agora cheguei no... Na casa de um outro amigo meu aqui das antigas, na verdade a casa é nova, mas o, o cara é das antigas aqui, ó. Tomé. E aí, doutor? Beleza? Como é que tá? Bom te ver. Bom te ver também, meu. E, e é o seguinte, o cara tá construindo uma casa nova, ó. Contou pra esposa que ia a, que a construir a casa, tudo assim. No... Olha, olha aqui, o cara já tem até eu levar a cara aqui, ó. Na, na garagem <risos> a, a, de casa. A, a garagem ficou pronta antes da casa. A garagem não, a oficina, né? Não, e. e... E eu, eu, na verdade eu vim aqui para mostrar é a saveira dele. Essa saveira aqui em Santa Cruz é muito famosa já. Quantos, quantos anos tem esse carro? 20 anos fechou esse ano, 20 né? Em 2003 a gente começou a montar ela, andou a primeira uhum. vez, né? 2004, lá no, 
no autódromo, é. na, na antiga reta é. ainda, não tinha nem os box Sim. aí, né? E aí Puta. tá aí. Então... E, o, e um precursor, do, um verde aqui, que sempre chamou muita atenção, né? Hum, demos uma mudada esse, do, ano pra cá, do ano passado para cá, né? Mudamos a frente um pouquinho. Uhum. E essa, esse carro que muitos anos andou na rua, voltou para a rua, tinha te aposentado uns anos, uns anos aí, agora, até aí, aí. Res... Voltamos a conviver com a galera, né? A Começou... cachaça, daí não, não, não conseguimos parar, né? Voltamos aí com, com vontade aí de andar de novo. Na verdade é o seguinte, o Tomé já tinha desistido, tinha parado, provavelmente prometido para a esposa que não ia mais correr. <risos> nasceu, <risos> nasceu as filhas, né? Uhum. Eu quero dar uma, dar uma quietada, né? Mas depois volta, volta é. ao normal tudo, né? Mas é, é bem isso mesmo. E, 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 e o carro tu nunca vendeu, graças a Deus, não, né? Não, a gente montou em 2003, né? Andou com essa Saveiro até 2010, 2011. Uhum. O festi último festival a gente andou em Curitiba. Uhum. E aí montamos um gol vermelho, aquele não sei se você ainda lembra, né? Uhum, uhum. Tinha o gol do Bassani, depois foi do sim, Adriano. Sim. E aí em 2014, 15 a gente parou e voltou no fim de 21 agora de novo com a Saveiro, é. né? Estava guardada aí. É, cara, que legal. Bom que tu guardou, porque às vezes o cara comete a cagada de vender. Até eu descobri o Reinaldo vender o gol dele sim. pro Ferro Velho. Não, sim. pro Veloterra, né? Veloterra. E se arrepende até hoje, né? Você me diz, a hora que eu achar, eu volto. Podia ter. Bom, se bem que não vai estar tá muito bom o estado, né? <risos> cara, mas a Saveiro aqui. Essa tem história, ó, rapezinho, oito válvulas, motor turbo. 2000, turbo. E, na verdade, a, a receita ela é até antiga, né? Antiga, é, Vem ver... atualizando, né? Isso, na verdade a gente voltou porque surgiu essa categoria dos carros de rua, né? Uhum. Era uma categoria ali para andar até 8.0. E aí a gente tinha um carro meio que pronto, né? E, Sim. e aí saiu andando e aí começou agora a baixar os tempos. Aí estamos agora na encorda, não sabemos o que fizemos, né? Se, <risos> se, se voltamos um passo para trás ou se tentamos evoluir. Mas a tendência é dar uma evoluída aí durante o ano agora também. Tá, e aqui é uma receitinha, um 2.0, o um, que, que é um 350T? 350T, cabeçote Tunf. Uma turbina Master Power aqui. Uhum. Uhum. Uns biquinhos bico aqui. 220 Bosch. É só quatro? Quatro bico. Quatro bico. Tá ainda an, anda álcool ainda. Anda né? álcool? Anda é, álcool. É. A ideia agora para o ano que vem é mudar algumas coisinhas e botar mais uma é. bancada, né? Fazer Esse outro. aqui é tipo um carro de corrida que anda no álcool. Hoje eu filmei uns aí, uns, uns de rua que anda no metanol. É, <risos> é esse aí dá para ir na padaria comprar pão, né? Não, tá o documentado, tudo certo. As rodinhas ali, estilosa. Um estoio. Tá agulizado tudo. Esse, esse R88R é o é que o, tem agora, é né? O, é o chão, né? Para os radial. Semi, semi e o carro assim é... É muito tria, é uma, é uma saveira o tipo do, sei lá, tem os spoiler da Sunset, né? Uhum. A gente foi adaptando, né? Colocou os, os painel do GTI e coisa. Hoje, hoje na verdade, já estamos tirando tudo, né? É. Já estamos deixando mais para a pista do que para a rua, né? Sim. Suspensão banqu... também já... Os banquinhos já... recado. Ah, esse banquinho. Esse, essa costura aqui é muito legal. É, Eu sei. quero, sempre quis ter um... Um carro assim também com, essa, com esse banco, porque na época, imagina, no, 90 e poucos assim, era... Isso era, o, era o top, né? É. Ah, FT600. Até um contra... Um, um, um extremo aqui, uma FT600 e um, w, um Edband Meter, ó, que era o que a gente chamava de Slim. Uhum. Esse Slim aqui, ó, ela era antes da Nano, na verdade. Uhum. Ele não tava... Ele deu um curto, aí tem ah. que estar tá tocando direto. Tá limpador. <risos> é 600, aqui um câmbiozinho. Com, ó, com engate rápido, tudo. É, tá malandrão o negócio mesmo. Não tem nada de. É, de um carro, aqui, pra um carro de rua, nós conseguimos virar 7,4 já, né? Na cola. 7,4? 7,4 na cola e 7,6 na, aqui no, na, no prep, né? Uhum. Na, na cola a gente ainda virou com uma turbina pequena, né? Uhum. Então, agora a gente mudou, botou o gear e botou uma turbina maior. Então a tendência é o tempo baixar mais um pouco ainda. Uhum. E quem é que cuida do carro? O que é que faz as coisas? Cara, quem faz para nós é o pessoal da trecha ali, o Sim. Paulo, o Dino, né? A galera uhum. da, da antiga aí, que é raiz, né? Na arrancada é. aí, se juntamos tudo e vamos fazendo, né? Na verdade, eles que fazem tudo, né? Eu fico só Sim. cuspindo na volta. <risos> Não, e aí tu fez até uma... Tava mostrando aqui, tu fez até uma, uma mini oficina já é, aqui. É, os, os guris estão se deitando na minha. Diz que a mulher não me deixa sair de casa, né, cara? Eu aí tive, tu te tive que, montar, tive que montar em casa a oficina. É, mas... Tá tudo meio bagunçado, hein? isso é tudo de, 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 de semanas agora, né? A gente tá ajeitando e fazendo. Ah, mas vai ficar tri. Vai ficar e, legal. E não tem melhor terapia do que isso, né? Mexendo é. mexer no carro aqui. É isso aí. Chega de noite estressado, é. o cara dá uma, uma faz de conta que é mecânico, né? Mas agora eu vou, eu vou falar o seguinte: tu é o cara, uma Volkswagen aí, a vida inteira agora vai virar Chevrolet, como é, assim? Cara, não tamo, não tamo, essa ficha não caiu ainda, né? Olha aqui, mas... olha aqui. Porque aqui, aqui em Santa Cruz sempre teve uma, uma rixa muito forte, assim, Chevrolet e Volkswagen, né? No final a gente é tudo amigo, né? Todo mundo é todo amigo, mundo mas, amigo. Todo mas, mundo. O, mas é engraçado. O, outro, o primeiro foi a Barbinha, né? Barbinha. Na verdade, isso aqui surgiu por causa dele, ah, né? É? A, Chevy, a Chevy era dele, né? Aí ah, é? me botou tanta pressão e tanta pilha que caímos. Caiu, 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 caiu no, no golpe. 
Tá, e aí vai aposentar a Saveira ou vai deixar? Aí Cara, vai deixar ela aí, só de rua? A ideia a gente não sabe ainda certo o que, que vai fazer, tá? A ideia ano que vem toda ele é andar ainda com a Saveira, né? Uhum. E montando a chefe devagar, né? Aí nós vamos montar a tendência no radial também. E aí ver uhum. se eu vou me adaptar e aí depois no futuro a gente vai definir aí se continua de... Mas Sim. o motor é o VLAP, né? Isso aí não tem como... Sim, <risos> olha aí, ó. Essa chefe, tem... essa chefe Bor... era do Borbinha. Sim, ele pintou ela toda. Ele fez toda ela, né? Ele tem, na verdade, tem um motor de Chevette, motor forte de Chevette, com, com tudo que dá ali. Mas a gente está pensando em, em vender o motor que tinha uh -huh. né? e botar um motor AP, né? O motor está fechado? O motor está fechado, tudo. Então, aí, ó, quem quiser o um motor OHC aí. Isso, uh, vira Berkin Suzin, né? As uh -huh. Biela, acho que é IAP ou Ipstão. Eu tenho uma. Depois uh -huh. eu posso te passar ali, tá. eu não me lembro agora de cabeça, mas tem um motor fechado ali. Isso é tri. É, o carro é... O carro é, é show, cara. É, é um carro alinhado. É, ele fez tudo, a forração interna, tudo. Na verdade, ele ia andar na rua, né? Uhum. Então, a, se a gente montar, tem tudo para andar na rua. Mas se vai para a pista, tem que mudar tem algumas coisas. Tem diferencial, tem. Tem um Dana, já tem as, as, os spool ali, as, 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 os eixos tudo pronto, né? Na uhum. traseira. Tem que fazer motor, caixa e a fiação e sair para andar. Barbada, né? Barbada. Barbada, né? <risos> é que nem o cara já tem a turbina, só, uma, só falta o um, resto. Uma semana antes da corrida o cara monta. <risos> tá aí, eu vi, vamos mostrar, eu quero mostrar que ela tá C10 lá em aí, cima. Aí, aí, vamos lá então. Vamos Cadê? Lá, lá. Tem umas encrenquinhas legais ali. Tem uns brinquedinhos lá. Olha aqui, ó. Olha só. Tá aí o brinquedo. brinquedo aí. Vamos começar assim, ó. Tem a Fusquinha, uma outra, uma quadradinha Summer aqui, ó. É, essa tá é do Mano, essa vermelha aí. Tá bonitinha essa aqui, cara. Eu acho muito, muito tri. Mas essa C10 aqui essa tá muito... Essa é dessa aí. Essa aqui a gente tri. pegou... Na verdade, ela era toda lisona assim, né? Era uma, um, um carro bem cuidado já, né? Aqui, ó. Não faz frete, ó. Quer dizer, já fez algum aqui, ó. Fez uns fretezinhos levando umas caixas de cerveja, né? <risos> a interna bem original. Ah, tem um ar-condicionado, direção hidráulica. Que tri. Motor de opalão. Motor de opala com a Weber. Aí, ó. É acostumado a abrir na frente aqui, ó. O cara não, não perde o costume. <risos> Ah, esse aqui é um estilão, né? É bom, cara. Quanto tempo que é tu esse aqui? Quanto essa é? aqui eu comprei em 2021. Aí o, a gente fez algumas, mudou algumas coisas, né? Ela não tinha direção hidráulica original, a gente botou, botou o ar-condicionado. Sim. O Zé e lá botou um, um comando, né? Um crawler. Uhum. Mudamos o Dudu, lá fez a parte de radiador. E é... ela pega, não? Mas tá louco, na hora. Vamos ver então. Você tem que ver o barulho. <risos> Vamos ver se o Zé tá bom nos motores ainda. Só faltava não pegar, né? Agora, ao vivo aí, ó. <risos> oh, faz umas duas semanas que tá parado, ó. Tá. Bomba elétrica. Três bombadas. Velho não. pedalado. 14 bombadas. Ah. Pegou aí, ó. Bom que é muito a fuder. É muito a fuder. Ah, é bem, bem quietinho até. Bem quietinho até. Sim. Mas é, ela tem dois abafadores embaixo, né? Uhum. É um ronco mais para o cara poder dar uma viajada, né? Dar uma andada também, né? Mas é um ronco a fuder, cara. Não é? O carburador muito tempo parado, ele dá... Tudo bem, tudo bem, fica tranquilo. <risos> Desliga aí. Vai fazer que nem o no Opala lá. Dá uma secada na bomba e ah, já tá Ah, sim, tem todos os esquemas aí. <risos> aí, ó. <risos> fazer que nem o no Opala lá, roeu o comando. Só ligo, eu ligo assim, nem chega esquentado, dá umas 20 como, bombadas como, e desliga. Como dá BO nesse solar, é. né, cara? Eu acho que de tanto cara acelerar parado, né? É muito impressionante. Então tá, agora na verdade é o seguinte, essa, essa aqui é uma visitinha de, de médico que eu tô passando nos parceiros, amigos aqui. Tô tentando visitar o máximo que eu consigo, mas ó, não, vai, não fiquem magoados se eu não for em todo mundo aí, porque não, não vai dar. Eu meio que peguei os caras no, no, no sobreaviso aqui. No, 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 tipo, na última hora. O que, que tá assim? fazendo hoje aí? Aí eu falei, não, chega aí, chega aí. E aí Show. comecei a andar. E hoje estamos um dia quente também. Sem palavras aí pela visita, não? cara. A gente fica Rapaz, muito feliz aí, velho. Eu fico feliz, meu. Valeu. Ah, obrigado. Obrigado. Bom que te ver de volta aí Bom. também na, na ativa. Aí, toda, mesma, mesma coisa aí. Um... Toda a nossa turma aí. Um abraço pra toda a galera aí. <risos> Valeu. Valeu, 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 meu. Um abraço aí. Um abraço. Vamos, vamos pro próximo. Agora aqui é o seguinte, ó. Peguei, final da tarde. Esse aqui é um carro estreia, ó. Esse aqui poucos viram, só quem é muito ligado no, 
no Instagram aí que viu uh, num, na página dele, que é esse, E39 Floripa, né? É Blue Floripa, E39 Blue Floripa. E39 Blue Floripa, que é a BM desse grande amigo aqui, ó, Fausto. É, e esse aqui? cara aqui, ó, é, não é tão mais alto que eu aqui, é que ele tá no cordão. <risos> não, mesmo tamanho, mesmo tamanho, tranquilo. Cara, o Fausto é da turma do, de Das antigas, né? Das antigas. 15, aqui. 16 anos, é. se juntar pra falar de carro. Aham, uh -huh. olha aí, ó. E aí, Lucas? E aí? Bom, o Fausto, o Fausto é o seguinte, Fausto é irmão desse outro cara aqui, ó, que tá aqui do lado, daqui a pouco eu vou falar com ele, ó, Farley. <risos> Mas o, o Fausto é o cara que a gente se alegra porque é o seguinte, eu, eu, eu tenho o primeiro grande projeto, né? É, na verdade é um, é um sonho, eu sempre quis ter uma perua é. e eu gosto de carro turbo, então uh, eu tava buscando esse carro há muito tempo, só que eu não consegui achar uma em 36 uhum. E aí a E36 foi uma disputa muito grande, não achava, não achava, não achava, e aí apareceu magicamente essa aí no, no final do ano, faz é. dois anos atrás. Dois anos, né? E aí eu olhei o carro, o cara falou, não, tá vendido o carro, uh -huh. não vai ter como vender, porque o cara já comprou, já, 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 uh -huh. já andou com o carro, gostou do carro. Eu falei, ah, ok. Aí deu dois meses depois, o cara me mandou mensagem. Ó, uh -huh. oh, seguinte, o cara voltou de viagem e não vai conseguir, conseguir comprar o carro. Tá louco. Tu tá afim de comprar ele, bah, tu, tu, mas tu consegue fazer o mesmo valor? Como é que tu vai fazer? Não, consigo fazer o mesmo valor. Aí eu negociei com Isso ele. Isso é 2021, oh, por aí. 2000, final de 2021. Aham. Uh -huh. E aí foi novembro de 2020 uhum. para 21 ali. Aí, uhum. virado do ano. aí virou o ano, deu, negociei com ele, falei com a, com a minha esposa, posso comprar, tu vai ficar Pediu barato, vai ficar amém. feliz. Aí ela falou assim, ah, tu compra se, se, se tu quer, compra e coisa e tal. <risos> aí quando ela falou assim, eu, eu chorei, né? Emocionado. <risos> ela, ah, tu não chorou com a tua filha na cena, mas comprou comp uma BMW velha, tu, tu As chorou. As esposas não, não, não vão eu falei assim, ah, mas é que é uma coisa muito importante pra mim. Então, assim, é. realmente é um carro que aí. pra mim faz muita diferença, né? Cara, eu te acompanho, a gente é amigo há tantas décadas, né? E a gente tem o nosso grupo de WhatsApp que a gente se fala de carro, então o cara mais assim, passional, passional também, empolgado. É, e... eu gosto e... desse cara. Eu, Só... Se eu pudesse viver com isso a vida inteira, com certeza eu vivia. Eu trabalho <risos> com uma outra área que não tem nada a ver. Sim, tu é músico, né? E... Eu sou músico profissional lá em Florianópolis, numa orquestra, é Camerata uhum. Florianópolis, é uma orquestra super conceituada lá no estado. Uhum. E bastante atividade mesmo por ano, assim, é bem complexo o negócio. Mas, assim, o carro é, é a minha paixão de, uhum. de infância desde sempre, assim, não teve. Fazer. Aí, vamos mostrar o carro aqui, para começar. É uma E39, que ano ela é? 97, olha essa coisa legal. E o, a roda casou muito bem, né? Botou uma é, roda. Essa roda aí é uma, uma Rondel. Ah. Que o Charles, que era o antigo dono desse carro, ele mandou vir lá da Alemanha mesmo. Uma é roda mesmo? que é super, digamos assim, usada nessa, nesse conjunto. Sim, que ela lá, fecha né? muito bem, né? E ela é bem taluda, ela tem tala 9,5 na frente e se eu não me engano Dois. é 11,5 ou 12 na traseira. E ela acaba fechando muito bem com, com o tamanho Sim, do, olha, do carro e cara tudo. é muito eu acho muito legal assim para esse carro da Dex 90 assim ela, ela é bem taluda, essa tala é. especialmente na tração traseira né aí casa é. né e aí eu, eu comecei a, ela já vem um tipo esteticamente ela veio com a roda e com a tal uh -huh. mas ela vem com bastante detalhe eu vim fazendo já algumas coisas cada o que, que tu fez nela assim mais ah eu eu como mandei vir o kit comprei o kit de da M5 de para choque na frente eu uh, Mandei pintar umas peças que não estavam boas. Eu mandei fazer, comprei upgrade de freio é, da, da 540, mandei vir esgotado, uhum. botei o teto solar de vidro, porque essa aqui é uma 528, então ela ah. não tem o teto solar de vidro, ela tem de lata. Ela é de lata? Isso. Daí, aí, na parte estética, foi basicamente isso. Eu não, não mexi em nada, botei ó, ó, uma... Uma multimídia que você conhece muito bem. Ah, que é? Foi você que, que eu que trouxe do, na que mala dos Estados Unidos. Pra mim, de presente quase. <risos> Aí o upgrade de, de, de motor é que a coisa que mais deu diferença. É, assim, abre o capô lá pra gente ver isso aí. Uma coisa legal desse carro é esse aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que tem dois detalhes, né? Ela tem um, um vidro que abre aqui, né? Uh -huh. Separado. Sim. E ela abre isso aqui também, ó. Ah, somzinha aí. É um sozinho meio de leve, isso aqui tava desengatado porque a gente acabou carregando a bateria. Hoje é tarde. Que show. E ela tem um negócio para puxar aqui, até 75 quilos, pra, pra, que é um, ah, um suporte para o ego. Ele e ela, aumenta... ela baixava a suspensão dela, ela tem uh -huh. suspensão a ar de fábrica uh -huh. na traseira. E aí vamos ver o motor vamos ali. Ver o, motor. o motor é um casa parte que foi um... Um trabalho que foi feito agora, eu fiz 
Sim, na verdade tu pegou o carro faz uma semana, né? Ou... Faz uma semana, exatamente. É. Foi dia 24 que eu peguei ele. Cheguei é. de viagem, 24 de madrugada. E aí a gente conseguiu ver o carro. Cara, ficou muito trem. E aqui então é o é um S. Não, é o M. É o S52? Não, não esse aqui é um, é um M52 M. B28. Que é o bloco de ferro, né? Que é o bloco de ferro ainda. 2.8. É um 2.8. Cara, e quem fez aqui todo foi o Alex Wagner, né? É, o Alex Wagner que deu todo o talento nele, fez uma coisa... Olha só, bah, ficou muito bonito, cara. A gente botou uma... uma é uma, uma, admissão uma peça dele. nova que a SPA tá lançando agora, recém. Né? É, uma, eu uma... acho muito legal essas peças da SPA, a admissão inteira aqui de alumínio. Ela é de alumínio com, com um flucozinho legal, fica bonita pra caramba. Eu pintei de preto porque eu queria preto. preto. Ó, o Alex botou a borboleta eletrônica do, da borboleta. captiva aqui. Que Isso, é a borboleta eletrônica da 74. captiva. A mesma que eu tenho meu calibre, é melhor que tem. É, funciona super bem assim. Aí botamos, fizemos é, botamos intercooler, tem, a turbina é lá embaixo, como para não aparecer muito. O intercooler Sim. é pintado de preto também. Aqui Aí tem, tem uma... o cat can aqui, o dosador. Can, isso. Sensor flex fill. Uh -huh, os retornos, todas as conexões MTR. Sensor de pressão de combustível. Bem, ficou bem organizado, ela está redondíssima, redondíssima né? assim. A flauta aqui mudou a, a flauta. E aí, Lucas? Olha esse aí. Oi, Olha aí, Dudu. Bom? Olha aí, ó. Que legal essa BM. E aí, ela tá bem redonda, com pouca pressão, só para deixar redondinho. Mais para frente, é se orientar, conseguir... E a turbina aqui, ó. É uma turbina bem escondida. Que turbina que é? Cara, o Alex monta essa turbina, ele bota com o rotor uh, Billet lá, que ele... É, uh -huh. que é, eu acho que é... O pessoal da, 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 da Garrett usa, uhum. só que ela é de mancal, né? não é roletada. A ideia é fazer subir uma turbina de roletada mais para frente e umas, uns pistão e biela forjado depois para poder subir um pouco mais de pressão para ter mais tranquilidade e segurança. Né? Cara, o filtro de ar aqui é uma engenharia, olha só, ele vem por aqui. Sim. Ele deve dar uma recirculação, uts, assim, dá para escutar? Ah, não? Dá para escutar bem. É, é escutar porque quanto tipo, mais é. longo esse tubo, mais fica isso mais, aí. Mais o, é o flutterzinho tem é, bola, né? flutter. Uhum, porque a tomada de ar tá ali, ó. A turbina fica lá atrás. É bem lá atrás, é. E aí Cara, eu tinha feito já, já tinha feito o escape todo em inox, né? Todo uhum. é, personalizado. E aí eu, ele só precisou fazer eu, digamos assim, a saída e ligar. No, eu fiz com o V-Band e tudo. Aí ele só pegou e refez a, a conexão do V-Band. Cara, eu, eu não andei com nenhum dos outros carros que eu filmei, mas esse aqui eu quero dar uma volta. Vamos, então, vamos dar uma volta. Liga ela aí, deixa eu escutar. <risos> O ronquinho, os seis cilindros em linha aí, Cara, você... tem, o, tem o, o seu charme, né? E tá no álcool? Ela tá no E60, na verdade. 60% é etanol. Deixar aquecer a sonda e dá pra ligar. Pode ligar sem aquecer a sonda, não precisa esperar. É? Uhum. <risos> e o motor não abriu, né? O motor... Não, o motor é original, rodado, tem... 150 mil quilômetros. 150 mil? Aham. Uhum. Vai embora, né? Mas era um carro automático, era de uma senhora. Ah, sim, carro. isso é outra coisa importante, né? Esse carro era automático, né? É, não, não tomava pau, era de uma senhora a vida inteira. E aí tu botou um câmbio manual, ó. Isso. E adaptou o pedal lá, o pedal no embreagem. É tudo original da BMW. Qual câmbio que é esse aqui? É um ZF. Eu botei o câmbio ZF, mas assim, a parte de, de que a gente decidiu, digamos assim, melhorar, apesar que não precisava, a gente fez todo o subchassi traseiro aqui de, de, da V8, da 540. Sim. Aí trocou diferencial traseiro. E aí trocou diferencial, trocou uh, cardan, botamos um blocante da Kaiser junto. Ah. Que é animal pra caramba, assim, dá, dá um pouquinho de trabalho pra andar com ele. Uh -huh. Mas... Uh, ah, o barulho aqui ficou muito legal, legal assim. cara. Não sei se dá pra escutar. Dá uma pisadinha assim de leve ali. Muito tri, muito tri. Vamos dar uma voltinha aqui de leve só. O mais legal de, de, desse carro assim, né, de, de, desse conjunto assim, é que é uma série 5, né? Sim, ela é um muito conforto. É, cara, Olha cara. a sonda travada em um 00 aqui, ó. É, isso foi uma coisa que o Alex falou que... É, o Alex e o Venzon, né, fizeram o acerto. Exatamente. Juntos. Só nem dá pau. <risos> Parei que aqui tem um buraco. Parei, 
É. Cara, vai, ah, vai por e, cima aqui. E ela tem. São coisas ruins dele, ó. Tem que pegar, ah. te botar no, no ponto morto, porque senão o blocante aqui. Ah, o blocante. Ele já trava. Ele é mecânico, né? Aham. Uhum. Cara, mas o barulho ficou muito trem. Muito bonito, ó. Eu fiquei surpreso, é. assim. Eu queria um ronco legal, mas eu não gosto de muita ressonância. Sim. Né? Esse barulhinho de rrr, E quanto que, que ela tá, deu de potência? É 06-318. Ela dá 08, né? De pressão, assim, na rua, assim. É. Mas ele fez a pressão bem para baixo, bem linear, não tem, Sim. não tem muito buraco, assim, tá bem lisa e não sobe muita pressão. A gente deu uma acelerada em quarta e quinta, assim, para ver se subia uhum. mais. É 08 cravado e depois em alta ela cai para 06, assim. Então é Sim. mais no meio, ele deixou um pouquinho mais alto e. Fica é. bem suave de andar com ela. Eu vou te falar só de dirigibilidade, assim, olha que é gostoso. Perfeito, cara. Muito perfeito, é, né? É impecável, assim, impecável, impecável. Muito fácil de andar com o carro, cara. Cara, é impressionante é... mesmo. Eu realmente é me surpreendi. Sedã e e familiar, são... ó. Ah, mas assim, tem Mercedes Bills, tem tudo, né? Sim. Tem carro, são... Sim, Sim esses carros aqui né? tem muita peça, né? Sim, na sim. verdade, assim, no Brasil já não ficou mais tão caro, né? É, na verdade, ele, o cara, o Charles, ele já tinha feito isso, né? Mas assim, é um carro pode. Olha como é gira. Ah, gira que quer girar mais. <risos> gira que quer girar assim. Não, já subiu bem assim, é. E ele baixou, ó. Você ah. bem de boa assim. <risos> Faz a volta aqui, ó. Ah. Ah. Fazer a voltinha aqui de boas assim. Ah, é. Cara, ó, impressionante. Que, que carro gostoso, mano. Uau. Ficou bom, né? Muito bom. Carice. Vai voltar andando pra Floripa? Vamos voltar andando. Uhum. Vai rodando. A Carice vai levar a, 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 a galera uhum. e eu vou voltar com a cabeça rodando. Que Vamos legal. Ah, o melhor disso aí é isso, né? Poder curtir o carro. Assim. É, cara. Nem, nem acelera muito. Não te emociona. Tá bom. Legal, né? Cara, muito tri. Muito tri. E ela tá. O FD tá aqui, né? Ele filmou o FD. Sim, ó. Olha, olha a coisa linda que ficou assim. Escondidinho ó, aqui, é 60 ó. 60 ali, ó. Aham. Cadê? 60% de etanol, ó. E tudo bonitinho ali, ó. Temperatura do motor. Aqui tá nano pro, que tá escondido. Dá, dá pra botar outras coisas ali, ó. O map, né? Que legal, meu. Bah. Não, olha, fico feliz, meu, porque e ela eu sei o... muito redondinha, cara. Eu sei o quanto que tu curte, é, esperou por esse momento, né? Eu, eu juro pra vocês que <risos> eu só acreditava depois que tivesse pronto. Agora que eu tô andando, é. já tô bem faceiro, assim, tipo. Daí, assim, tipo um... E o Foi Alex legal. é muito caprichoso, né? Muito caprichoso. Cara. Ele não faz meia, meia sola ali, não. Né? Cara, ele é, ele é muito caprichoso. Tudo que eu pedi pra ele é. fez, assim, tipo, ó, oh, tudo pretinho, eu quero nada muito chamar, né, chamar muita atenção. E eu quero pra rodar, mas não, não precisa ter muita potência, eu quero pra deixar redondo o carro, assim, de forma Sim. geral, assim. Cara, fantástico. Então, foi muito bom o serviço dele, eu gostei muito, tô bem realizado. Ah, e, e bem isso, né, esses carros aqui o cara tem é pra poder curtir, dar uma volta. É, é pra passear com a minha filha, que ela adora e coisa e tal. Lá em Floripa tem, a gente tem um grupo de BMW bem forte, assim. É. Então a gente se junta toda semana, o pessoal faz ou churrasco, ou vai comer um hambúrguer em algum lugar, ou Aham. fechamos uma pista lá do Hot Lap, lá em, em Balneário Camboriú, e fizemos um Hot Lap. Sim. Então o pessoal vai com, com as BMW tudo velhas, as nova, M4, ah, a BMW é feito para isso, né? E36 com procharge, é. com turbina, é. tem de tudo lá no grupo é. lá. E a gurizada vai e não quer nem saber. Tipo, e não tem, não é ninguém contra ninguém, é. Sim. É curtição, vai todo mundo de tardezinha, come um hambúrguer na, na, na ida e coisa e tal, é. arruma pista do jeito que quer, volta todo mundo junto e é isso. Que legal, vai. Eles fazem quase assim, de dois em dois meses, tem a, a gente fecha a pista lá. Ah, que legal. E, ah, muito legal, cara. Tipo, um, uma, uma terapia, digamos é. assim. Não, sem dúvida. Eu digo, o cara tem um carro assim, é um, uma realização de um sonho, né? Motivação para o cara trabalhar mais, para o cara acordar de manhã, né? Para ah, fazer tudo, né? Olha ali. Ah, legal. <risos> Mas, cara, que, que tri, meu. Fico, muito obrigado pela fico, ajuda de tudo. Fico sempre, feliz né? pra caramba. E pelo incentivo e pela motivação <risos> de tudo. Ele Mas vai é botar um... a culpa em mim agora. Não, a culpa não. Mas é o um responsável, <risos> com certeza. Ai. É, e deixa eu falar um negócio também pra vocês, agora. No, no vídeo do Vectra lá, que foi o vídeo do final do ano, eu pedi pra vocês entrarem no, no canal lá e comentarem lá, botar Feliz Ano Novo, né? porque eu queria ver quantas pessoas assistiam e, e quem que comentava né? mesmo, né? 
Até, até agora, se não me engano, tinha dado uns 7 mil e poucos comentários já. Meu Deus. Eu queria agradecer vocês porque parece é, irrelevante, mas na verdade é muito importante que quando tem o um comentário, o um like no vídeo, obviamente o YouTube entrega para mais pessoas. Então eu vou fazer um pedido vo para vocês de novo. Entrem no, com nos comentários aqui desse vídeo no YouTube e deixem um inscrito lá qual dos carros que vocês teriam aí dos que eu estou fazendo a avaliação dos que eu estou mostrando hoje, porque dessa maneira eu quero ver o máximo, o número máximo de comentários possíveis aí para fazer o YouTube dar, entregar esse vídeo para mais gente, porque de uma outra maneira também é o seguinte, para mim uma, uma das minhas motivações é fazer um vídeo que chegue em mais pessoas, né? quanto mais pessoas, quanto mais audiência tiver, mais motivação eu vou ter inclusive para continuar batalhando para fazer esses materiais para vocês, fazer as sagas e comprar os carros, então para dar desculpa para minha esposa porque que eu estou comprando outro carro e, e esse tipo de coisa, mas é, é importante meu gurizada, então entra lá e deixa o um comentário lá, escolha um dos carros aí que eu quero saber o que, que a escolha popular vai ser aí, ó. A, G a Gianni tem, um, tem, uma, tem uma cruz boa para carregar, porque é só a quantidade de carro que ela já tem que aceitar. <risos> ela já mas, nem sabe, ela já perdeu ela a conta. Né? É, mas ela já entende, é, faz, <risos> par, faz parte da família isso tudo. É. Né? Isso não é, os carros fazem parte da vida do Alisson, tem que fazer. Cara, Show. muito obrigado. Não, eu te agradeço. Até mais. Ah, agora vamos chamar, vamos chamar o rapaz lá, o Farley. Que, que seja que um vai... ótimo, uma ótima estada aqui no Brasil e no resto das é. férias, né? Aproveitando, é. né? Não, vamos tá. chamar o Maninho. Maninho, tá Maninho é o cara que, que sempre me ajudou, incentivou e motivou também. Vem Vem cá, meu, vem cá. Esse cara aqui é o seguinte, né? Esse é o irmão mais novo aqui, o Farley. É. é o irmão mais velho, que também sempre teve as encrencas. Sempre, Vamos mostrar uma aqui. Umas quantas encrencas. Umas quantas encrencas. <risos> e aí a gente está sempre envolvido com os negócios de encrenca, mas estamos sempre trabalhando, né? Como diz o Anderson, uma vez disse, né? Ah, os amigos servem serve pra isso aí, ajudar o cara a tomar as decisões de vez em quando meio suspeitas, com, né? Vai com, tá com medo, vai com medo mesmo. Com medo mesmo, não dá nada, né? Aham. Show, tá aí, mostra, mostra a, a encrenca desse aí. Tá, vamos, vamos passar o microfone para ele aqui, porque senão o editor me xinga depois que não tem o áudio bom aí. É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. O Farley é o seguinte, o, o, aqui, esse vídeo aqui no final ficou só agorizado, aqui, alguns dos meus amigos Santa Cruz, né? Mas os dois aqui, o Farley e o Falso, são os dois que na verdade moram longe. Eles já eles são natural de Santa Cruz, né? Vocês nasceram em Santa Cruz, né? Sim, sim, é. em Santa Cruz. São natural de Santa Cruz. Ah, o Farley já teve carro aí desde a época de... Uh, 97. Deixa eu me lembrar, me lembra teus carros aqui. Que eu tive primeiros. o primeiro, eu tive um Vectra, um azul. Eu botei sim. roda, rebaixado, com som e coisa, mas era, o motor era tudo original. Uh -huh. Depois eu tive um Calibra, uh -huh. que eu fiz um Calibra que era branco. É. E era... Quebrei o motor original, botei um outro motor em cima. Um 8 gente, válvula, 2.2 um turbo, turbo, carburado com 2, 3 e Carburado com uma 3E, é. então naquela época era no carburador, é, né? Imagina isso. Depois ainda tive um Astra, esse era o original. Qual Astra que era? Era um Astra GLS, GLS é. né? Um vermelho duas assim, portas. duas portas. E aí eu comprei o Eclipse para mexer, né? Esse uh -huh. era só para preparar, que eu tinha os carros do dia a dia e esse aqui era para brincar. E, né? e esse Eclipse aqui é o seguinte, para quem quiser a ficha completa, Vai no canal do TK, né? Do Thiago Kifuri, no Máquina, porque o Thiago, ele... Como é que ele chama? É o padrono? O que, que ele é Isso. do carro agora? É, ele meio que assumiu o carro, como eu não tô no Brasil, ele, ele, pega, ele fica com, com o carro lá e ele uhum. faz um trabalho com o Fernando da Racer, preparações. Sim. Muito bem. Então bem. o TK faz todos os contatos para conseguir as peças e tudo mais, ele me ajuda um monte, então ele, ele tá resolvendo todos os pepinos, né? Uhum. E ele tem vários vídeos no canal e o Fernando da Racer foi que pegou o carro e realmente Sim, começou resolveu. a fazer um up violento, né? Tudo que eu que tinha de, de problemas na construção, ele começou a refazer e daí ele isso fez faz perfeito, o que? Faz né? dois, três anos, né? E isso, faz uns três anos que ele pegou o carro eu, lá em São Paulo. Eu né? me lembro que o Farley já estava desgostoso, queria vender. É, eu já estava para vender, né? Tava tipo, pra vender o carro, é eu tava foi morar, fora, né? Foi morar na Romênia, é, eu né? Fui morar na Romênia, né? Então eu vinha para cá uma vez ou duas vezes por é. ano, ficava uhum. duas, três semanas, não valia a pena, e aí às vezes em quando o carro ainda me dava um uhum. dor de cabeça, né? É. Aí quando eles assumiram, eles resolveram vários problemas, a gente fez vários Sim. ups, né? E ano passado eu tive uma experiência fantástica, eu vim para o sul, né? Uhum. A gente mandou o carro Porque, juntos, Meio né? que a gente faz a mesma coisa, que chega final do ano, a gente vem tudo para Santa Cruz aqui, Isso. passa o final do ano com as famílias aqui, mas a gente manda os carros para se divertir, né? Isso. Para dar uma voltinha aí. E aí eu fiz uma viagem que foi super marcante, foi com a minha mãe, a gente saiu de Santa Cruz e foi até Floripa, na casa ah, do Fausto. Uhum. E a minha mãe pediu para viajar comigo no carro, ah, né? É? Com o Ronco, é, com o Frontec, o barulho era tudo e foi uma viagem ah. bem bacana. E o carro hoje tá, tá super bacana. Tem vários upgrades e e vem mais coisa pela frente que o TK tá botando no canal dele também não quero dar o que os que spoilers a gente, lá. O que, que a gente pode mostrar? Vamos, vamos fazer tá, uma O que, que foi feito, né? Eles já... 
o motor está todo refeito, né? É, tiramos, fizeram linha é, de combustível, a gente Abre botou bomba de combustível ali, no tanque, é, a gente mandou vir uma Valbro. É, é isso aqui para falar... Deixa eu abrir aqui. E aí eles refizeram várias coisas, né? É... Trocou a turbina, tu botou uma... Que é turbina o... que é mesmo? É uma Garrett uh, GTX roletada, né? 35 é ou 30? É a mesma que tu tem no... Acho que no... na tua Ferrari, eu acho. Não, não. Da não. Ferrari é uma 42, acho que é uma 35. Que é, é. Porque veio, até foi uma sugestão tua. Eu acho que é da mesma do, do C8. É, pode ser. É. Pode ser. Uma G35, talvez. E aí refez... Todo o é. cofre, né? Uh, fizeram toda a linha, o coletor também. A gente fez a parte de barco, as, as válvulas de alívio. Tá, tudo, tudo praticamente tinha algum tipo de problema, né? Uhum. Suspiro de óleo teve que refazer. É, então, assim, praticamente a gente refez uh, tudo, né? Uh, o coletor aqui todo, ele é... É de ser bem cerâmica, cerâmica, né? né? Uhum. Então, porque eu tinha muito problema, né? Uh, de aquecimento. Sabe uma aqui? coisa legal que os caras estão fazendo agora? Aquela termoguard. Os caras estão fazendo em cápsula, assim, que nem eu tenho na minha Ferrari. Estão uh -huh, uh -huh. fazendo aqui no Brasil agora, isso aí. Ah, estão fazendo? É, isso é legal. Rocha vendendo isso, é, né? ficou muito legal, tá? Os caras estão fazendo um bom trabalho. O que que tem a caminho que vem que dá pra falar? Que, que é, vai trocar suspensão, vai vir uma da KW, já tá uh -huh. a caminho. Vai trocar, vamos botar discos maiores, né? Aqui são rodas 19 que estão aí há muitos anos já, então são rodas pesadas, né? A gente Sim. vai trocar talvez por rodas menores, mais leves. E aí tem uma série de, de melhorias, o interior, vou refazer o interior também, porque ele está judiado, ele tá, é original, né? Sim. É o interior. Uhum. É, eu tenho alguns upgrades. FT500 aqui, eu tenho. É, o FT500 que está aí, antigas. acho que o, quase 10 anos. É. Eu estou andando com o FT500. É, eu não digo um 10, primeiros. mas uns 8 anos. É. E, e aí eu tenho um o equipamento de som que a gente vai, vai retirar também para aliviar um pouco Passou a época coisa. de som. Passou. Não, tem, sempre tem som, mas não precisa toda essa... Aí, né? <risos> não precisa tanto peso. Mas aí vem um, uns upgrades que a gente quer fazer, mas o carro tá Mas tá esse carro é muito, é muito icônico, né? Esse carro, é, esses Eclipse aí da década de 90, assim, se for pensar, todos esses carros calibre, Eclipse, os, os japoneses maiores assim também, mas para o Brasil era basicamente, era calibre, Eclipse... O que, que mais no Brasil? O 3000 GT já era um outro GT nível. Já era um outro nível, né? Era outro padrão de carro já naquela época também, né? Porque desses importados, então, quatro cilindros. Era isso aí que tinha. Era isso aí, de, né? Era os era o que dava, e os né? Eclipse aparecia em tudo que é lugar. Era... Seu Eclipse ainda tinha qual? Já era turbo de fábrica, era turbo né? Era turbo de fábrica, tinha um diferencial ali, né? Tinha 204 HP, ou não foi? 213 HP. 213 de fábrica. De fábrica. É. Eu me lembro que Santa Cruz tinha dois aí, tinha, um, tinha uma família aí que tinha dois, um é. preto e uh -huh. um vermelho. Então é. achava muito bacana, mas era os 95, né? Sim. Esse 98 já é com um aerofólio mais ah, alto, é. tem algumas coisas a mais, mas é, tá, tá super bom, tá redondo, a FuelTech é a mesma FuelTech é, usando há oito é, anos, é, né? todo aquele com tempo, todos né? os upgrades que foram feitos, continua sendo a, a F500 é. que está ali. E o Farley, para quem relacionou não, ele tem um, um Corvette, aquele amarelo, que era do TK também. É, e a gente fez é, um bolo, né? É. É, eu comprei o, o Corvette do TK que estava nos Estados Unidos, fiz tudo Mandou para a Romênia, pra Romênia então é um dos aí. únicos que tem na Romênia. É, é, acho que tem mais um Corvette lá é. só, e é. fica no interior da Romênia, né? Então eu fico na capital, que é Bucareste, uh -huh. é amarelo, então uma, já é um, Sim, já chama já é um carro da GM que não é normal lá, é amarelo, é esportivo, uh -huh. lá tem muito, né? Audi, uh -huh. R8, Lamborghini, tem tudo, uh -huh. mas onde é que eu passo com o Corvette, ele, é. ele, ele, ele chama atenção, né? Pela cor, né? É e pelo estilo do carro, né? É e é um super Carro, não, né? é, Se eu é, o TK, e o TK diz, tá, falei, eu te ajudo com o Eclipse aí, uh -huh. então vamos dar uma força aí. Ó. É então tem um brinquedinho mundo. lá é, e, e tem um, um brinquedinho aqui. aqui. Tá bom, então tá. Mas cara, que legal, fico feliz Valeu, também de te ver. Obrigado. Deu bastante Valeu, pessoal. diversão aí, eu queria mostrar um pouquinho dos carros aí, da Gurizada Santa Cruz, agora vamos, vamos continuar que tem, que tem mais carro aí pra vocês verem. <risos> e agora eu cheguei na, na garagem, aqui no porão do Punk Garage, pra quem já viu no, nos outros episódios, tem um Grande amigo meu aqui de Santa Cruz, Andrés Bernauer. Beleza, Gurizá? Esse cara aqui é o seguinte, esse cara tem umas coisas meio excêntricas aqui. <risos> Para não falar nada, vamos, vamos começar falando um pouco da história desse carro aqui, que eu já mostrei, acho que em algum episódio de leve, mas esse carro aqui ó, é o teu xodó, né? O Ford. Isso foi que começou tudo, né, cara? É. Desde que eu tinha 16 anos, desde 1999 comigo. Uhum. E bah, tu também, né? Sim. Querendo ou não, foi uma das primeiras Foltec aí que a gente instalou junto até né, nesse carro aí. E esse carro aqui, imagina, se hoje ele já é um clássico, é, sempre foi, né? Ele é um, que ano que ele é? Não, 49? 1950. 50. E o modelo dele é de qual a qual? 
naquela aquela época saía um por ano, então não existia o nome do carro que nem é, é hoje, né? Então ele era um Ford 1950. Ele é 1950 e deu. E aí o trimline dele, que seria os acabamentos, é o Houston, né? Que daí todo mundo fazia como queria mesmo, né? Ah, é, sim, tudo customizado mesmo. Isso aí. Cara, esse carro aqui, tanto, tanto tempo na família. Por que, que a placa é 53? Cara, eu vou resumir pra ti, mas é. o ex-dono dele tinha dois carros, um 53 ah, e um 50, e o e despachante ele errou. errou. Sério? Ah, aí, ó. Aí quer, uma, quer uma curiosidade legal? É. O 53 conversível dele foi o primeiro carro a andar no autódromo aqui, levou é. o prefeito pra desfilar. Cara, Deve é ter uma... vídeo histórico disso E o cara errou as placas, errou as placas. é placas. tipo errar o nome do batismo, assim, é. da, no, no cartório. Pior que é, cara. E esse carro aqui tu tem... Ah, os caras estão se escondendo lá no canto, vocês já viram eles antes aí, ó. Segurizada aí, ó. Tá aí, e, e esse carro aqui, conta mais ou menos uma história resumida dele aqui, o que que tu já fez, já aprontou no passado. Cara, esse carro a gente comprou era original, até era 6 volts, tudo bem original mesmo. Aham. Uhum. E a gente fez 12 volts, tudo, né? Foi, foi feita essa pintura aqui, tem 20 e poucos anos, foi pintado esse carro já. Aham, uhum. e foi bem pintado, né? Ah, eu não gosto muito, tá, Anderson? Não? Bem sincero. Eu <risos> quero, eu tá na minha lista pro ano que vem, assim, me repintar esse carro todo. Aham. Uhum. Mas aí, cara, eu nem lembro que ano era que tu lançou a Race Pro, a gente colocou uma Race Pro nele, né? Sim, eu me lembro que tu botou um monoponto, um injetor, né? Ainda, isso ainda tá, tu acredita? Isso ainda tá. Isso ainda tá, os dois, dois bicos monoponto para alimentar os. E aí agora a gente tá fazendo essa customização muito louca aí de... O nosso... O que, que a gente quer aqui com a Punk é assim, ó. Tipo, como a Ford relançaria esse carro em 2023? Uh -huh. 2024 agora, né? Uh -huh. Porque agora já acabou o ano. Então vai ser, essa é a ideia toda por trás desse carro, é isso. Uhum. Então a gente está modernizando tudo, né? Tá, vamos começar pelo interior, o que que tu, que que tu fez aqui primeiro? Até a gente brincou, né? Tem, falta 700 aqui, mas em breve vai estar tá ali. Em breve, eu tô só por ti, tá? É, eu sei. <risos> <risos> e ali, mas ficou muito legal, o lugar que tu botou 600, o que é que fez o suporte? Ficou, cara, isso foi a Replace Parts, tá? Ah, isso foi indicação tua até. Ah, ah o, Henrique o Henrique é, é, o Henrique é foda demais, né? Muito bom. E ficou estilosa assim, né? Ficou no perfeito colocação. Ah, ele, ele fez muito legal. A ideia até foi de um amigo meu, o Guilherme Dupont, ele falou, ah, por que tu não põe a FT aqui no centro? Putz, Sim, é verdade, console, que a gente estava né? tentando ver em cima do volante, não ia ficar legal. E aí ele deu essa ideia e o Henrique agregou nessa ideia, cara. E aí, aí o né? volante aqui, oh, o volante, bom, o volante é, é o volante original. original, né? Bem estiloso, o... Os bancos tu refez há um tempo atrás, né? Já tinha feito antes. Cara, esses bancos foram feitos, eu também não gostei, eu tô mudando. Ah. Inclusive eu achei um estofador novo, ó, por, causa, por tua ah. culpa, ó. Ah, a é? gente teve que fazer o, o carpete ah. correndo, ó. Ah. E o carpete já tá no, no padrão novo, que é vermelho. Ah, sim. E aqui, que cor tu vai fazer os bancos? Também vão ser vermelhos, cara. Ah, é verdade. Vai fazer vai bordozão assim. Ah, ficou bonito o carpete. Ficou, né? Eu finalmente achei um estofador bem, bem bacana, assim. Gostei bastante. Quem que é o estofador? Né? Cara, é o Ricardo. Da onde ele é? Ricardo, daqui de Santa Cruz. Ah, é? Uhum. Eu levava meus carros sempre para Porto Alegre para fazer estofamento, porque depois desse aqui eu não, não gostei muito, tem toda uma história por trás do estofamento aqui. <risos> e aí eu comecei a levar Porto Alegre, mas agora acho que achei um estofador legal aqui em Santa Cruz. Tá, e essa rodinha na traseira ali tá estranha, né? É, então, né? Tá afim de se abaixar para mostrar ah, para a galera? Ah. Por que, que tem uma roda de Amarok que é 5 por 120? Por quê? <risos> Cara, a gente colocou toda a suspensão de uma BMW ah. 540i. Sério? Toda a suspensão, ao o quadro de alumínio, ó. Aham. Então, suspensão independente, com freio a disco. Caramba. Tudinho da 540i, E39. Da E39. Da E39. E o cardan é wireless. É, o cardan, por enquanto, tá wireless. <risos> o cardan chegou semana passada, <risos> e agora é Natal, e tudo tá ali, é. o cardan, ó, novinho. É. Cara, que legal. E tu botou a suspensão da E39 da BMW? Suspensão traseira da BMW E39. Ah, tá, mas tu vai ter que botar uma roda clássica assim, né? A gente vai pôr uma calota, cara. Ah. Aí isso vai ter que pôr na edição. Chama calota Full Moon. Ah. Lua cheia. Uh -huh. E essa calota, inclusive, ela ficou famosa no Brasil porque o carro do Stallone Cobra do ah. filme usa aquela calota. Tô ligado. Entendeu? Sim. Então, porque tipo, aí ela tampa a roda inteira. Isso aí. Aí tampa a roda inteira, ninguém uh -huh. vai ver e fica uma coisa que é da época. Então vai dar uma boa escondida. E na dianteira eu vou deixar do jeito que tá, só vou uh -huh. pintar as rodas, né? Cara, muito tri. Abre um, um, um motor aí, que essa aqui que é o diferencial principal agora, né? Quer ver uma coisa mais legal ainda? Ah. Antes de mostrar o motor, ah. olha só. <risos> tu destranca o carro, ah, ó. Tudo na... fica a DRL ligada ah. na frente e atrás. Atrás tem uma DRL bacana também. Ela é meio manjadinha da DRL galera. DRL é Daylight. É Daytime Running Light. Ah. Ó, quando tu destranca o carro, ó, ah. ele faz a sequencinha, ah. tá vendo? Aham. Ah. 
E olha lá, a FT ligada já. Ah, já liga a FT. Isso aí. Então de, tu destranca o carro, a FT Sim. tá ligada e já fica pronto porque esse carro é original com botão de start. Não é start-stop, ah. né? Mas é start, ó. Então agora ele virou um start-stop, né? Então não precisa Sim. mais de chave, ó. Tu tem aqui. Top. Eu, tu já liga o carro. Vou mostrar Bom, então pra a galera aqui, ficou ó. Tri. Ficou legal, né, cara? Uhum. Isso aí são os projetos especiais que a gente fizer da Punk vão receber essa logo aí. Que e tri. os motores que a gente montar, né? <risos> e olha isso aqui, ó. <risos> Motor totalmente modernizado aqui, ó. Injeção. Dá pra escutar aqui a borboleta eletrônica. Aí tu manteve os injetores embaixo. Isso aí. Essa gambi aqui foi... Tu te lembra disso aqui, cara? Quando, quando os resistores. Não existia, não existia uh -huh. a... Pick and Hold. Pick and Hold, ó, da Feltec, a gente tinha que fazer isso aqui, ó. Aham. Uh -huh. Que era pequeno rode pobre, ó. <risos> Sim, o resistor em série dos injetores. Isso aí. Cara, cara mas o... Tá, o... Se, tá sendo desenhado agora, tá saindo do forno um coletor multiponto pra ele, tá? Sim. Então a gente fez essa gambiarra, tá feia aqui mesmo, mas ó, se tu olhar o resto aqui do acabamento já tá bonitinho, né? Sim, aí tu vai modernizar o coletor de emissão, Isso. botar o um multiponto. Multiponto, né? E aqui tá a borboleta eletrônica. Ó, Isso aí, legal. borboleta eletrônica, porque daí, barra, tu controla bem melhor o carro. Sim, cara. funciona mais legal. E cadê as bobinas? Estão escondidas? As bobinas é um segredo. Cadê as bobinas, <risos> gurizada? Cara, os cabinhos de vela e o, e o, e o flathead aqui é, é das antigas mesmo. Muito né? legal, né? Pra quem não conhece, esse motor aqui chama flathead porque ele tem as válvulas no bloco. Uh -huh. Então o cabeçote é só essa tampa, ó. Ah, as sim. válvulas é do lado do cilindro, ó. Aqui a vela fica em cima da válvula de admissão, ó. Sim. Então é a admissão escape e o cilindro é aqui, ó. Sim. Então, não tem tampa de é. válvula, não tem nada. Exato, não é tem tudo nada. junto, já é o torque no cabeçote mesmo. Isso aí. Tem... Muitos e... acabamentos a gente vai mudar, tá, Anderson? Tá? Isso aqui eu só pendurei por tua culpa lá, uh -huh. por causa do evento lá. Sim, tu né? levou, <risos> na verdade... Eu... Uh, você foi batizado! <risos> <risos> tem uma cabeçada aqui. Mas o Andrés levou o carro no, no, na inauguração lá da Feltec, no Feltec Chimarrão, foi tri, né? Tá, e esse turbo aqui que é a maior, maior inusitada aqui do, do carro, né? Cara, se vocês pesquisarem na internet por flathead turbo, acho que vocês vão achar três ou quatro no mundo. Assim. E uma coisa em gozar aqui é, são três dutos de escapamento, né? É, isso é bem inusitado. Muito Porque ele compartilha dois, 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 do meio. dois do meio isso aí. e os dois da ponta. E aí tu fez um três em um <risos> com um comprimento... É, três em dois em um, né? É, é três verdade, em dois é. em um. E aí vem pra turbina aqui, né? E aqui vem... Ele dá a volta aqui na frente, é só, é só dar a uhum. volta aqui, né? Sim, porque e aqui aí tá sobe a parte ali. Turbina single desce turbo. Desce outro lado e o single turbo aqui. E muita gente me, me pergunta, né? Uhum. O, por que que, por que, que eu pedi, cara? Eu até, eu até discuti com o Lad, né? O Lad uhum. é o das soldas né, que fez, né? O Lad uhum. Exaust. Ele, bah, meu, por que tu não faz biturbo e tal? Eu, cara, <risos> todo mundo me fala isso. O e barulho. sabe por que que eu mantive? Uhum. Por causa do som desse motor, que é ah, muito icônico. Sim. É que nem tua Ferrari, né, cara? É isso Pô, que eu... tu vai fazer um biturbo na Ferrari Sim. e vai acabar o som Vai tirar Ferrari. o som, né? Aqui Até é a mesma vou... coisa. E aqui, agora, na verdade, tu tá sem radiador aqui, ó. Então ele é sem água, mas na verdade é bom que dá pra ver tudo, né? É. Essa... Inclusive, isso foi legal, porque ah. me fez querer modificar o radiador e jogar o radiador mais pra, pra frente, frente, porque ele tava encobrindo todo o motor. É, sim. Aí uma das modificações que o próprio Luiz, até o Lad, que tá fazendo pra mim, o radiador uhum. foi o Samurai que fez, mas o Lad vai fazer essa modificação aí. Porque, cara, sumiu o motor. Desapareceu o motor atrás do monstro que é o radiador. Sim, e ele é tão bonito aqui, né? Pois é. Aí tu vai fazer um radiador menor ou tu vai botar ele pra frente? Não, só? a gente colocou ele bem pra frente, tanto é que eu não pintei ainda, mas ó, tudo isso uh -huh. aqui a gente teve que cortar aqui. Pra frente? E jogamos todo o radiador pra frente, pra ficar um melhor amostra do motor, né? Sim. E as bombas de água aqui estão as originais, mas elas estão até feinhas e tudo que elas estão saindo a gente tá pondo bomba elétrica. São duas bombas d'água. É, esse motor é totalmente separado. Os dois circuitos de água são dois ah, quatro cilindros. Caramba, é mesmo? É, tudo, tudo, tudo. Duas bombas de água, duas correias, duas termostáticas, dois tudo. Tá aí, vamos, dá pra ligar mesmo sem radiador um pouquinho, não? Dá, vamos ligar esse troço. Eu quero ver esse negócio funcionando então, aí. Então vamos. <risos> e tá o, can... o escapamento vai até onde? Ah, tá no cotoco por enquanto. Tá no cara. cotoco aqui. Okay. A culpa é tua, de novo. <risos> Só o acerto, não há acerto, né, cara? Eu não consegui andar é. com ele ainda, mas pelo menos dá pra ligar. Que combustível tá? Gasolina. Tá. A taxa é 6,8 pra 1. Sim, stage taxa. Cara, mas o barulho ficou muito, Tri. Skenderian. É. Tem comando? Tem. Tem? Tem Skenderianzinho. Skenderian. É forjado também e dela. Que legal, mano. Calma, não te emociona. <risos>
Vou cara... desligar por causa da fumaça, o motor é novo, zero, né? Sim, tu já tá ali anos É, anel. já tô dando arranhada. É, <risos> só pra ti, né? Cara, mas o barulho é muito tri, meu. É, é um muito... V8 totalmente diferente, que a ordem de explosão dele, inclusive, é das Mercedes antigas, que é um 536. Ah, é? É. Caramba, muito legal, hein, meu? É bem, bem diferente. Esse motor, por isso que eu não quis trocar esse motor. Todo mundo pô, podia ter botado uh -huh. um, um 302, né? O cara, mas perde Sim. a graça do carro, né? Não, e o motor é exato, um flathead, assim, é muito raro, né? Porque esse motor saiu, assim, principalmente em que tipo de carro? Cara, de Ford de 32 a 53. Sim, 56, então é bem no 56. final dessa geração aqui. Foram, esse aqui é o dos últimos flathead. Uh -huh. Os últimos flathead. É bem fácil de saber quais são os últimos, que os um pouco mais antigos, de 48 anos, a saída de água era aqui no meio, cara. É. Bom, a saída de água saía aqui e vinha até o radiador na frente. Cara, mas muito trem, hein? Tu quer ver a última surpresa que eu é. tenho nesse carro? É. Dá uma gravadinha, não sei se tu vai conseguir gravar lá o flange que liga o motor lá, ó, tá vendo? No câmbio. Aham. Câmbiozinho 722.6 Mercedes, 5 marchas automático. Esse é diferente, Seado. Então, traseira de BMW, câmbio de Mercedes no motor Ford. Motor Ford, ó. <risos> Henry Ford se revirando Tur... no caixão. Cara, <risos> e uma turbina ainda, né? Cara, ó, esse carro ficou muito trem. Muito Isso vai top. Ser divertido, cara. <risos> aí a gente vai fazer escapamento, tudo. Aí, cara, a, gente, a gente vai botar a, 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 nona, a nona vela. Ah, ah no escape, pra fazer uns pops Quem and Quem sabe, bangs. sabe, né, cara? Aprendi por causa do teu pau lá. Eu olhei aqui e falei, pá, meu... Ah, que legal. Isso vai ser divertido. E esconder umas, tipo, uns botões, né? Borboleta nos volantes é. ia ficar ridículo, né? <risos> Mas vou deixar o volante original e esconder Sim, uns dois botãozinhos pra trocar marcha e fazer zoeira. <risos> vai ser legal, cara. Cara, que legal, meu. Muito tri, muito tri. Mas tem mais umas coisinhas aí pra gente mostrar, né? Vamos, vamos, vamos mostrar vamos, o Fusca vamos, aí? Vamos ver. Tem o Fuquinha da minha mãe, cara. É? Não, esse aqui é o Ford que ano é? 28? Ah, esse é o Ford 28, que era do meu é, pai. Era. Sim. É do meu pai. E ele é do meu pai desde 65. Foi o primeiro Caramba. carro dele, em 1965. <risos> que ele já gostava de carro antigo. Muito tre. Tem até hoje. Minha mãe é argentina, ele ia de São é. Paulo visitar minha mãe Mas na funciona Argentina funciona ainda? Com ele. Funciona, cara. Depois podemos ligar ele aí, tá? <risos> Se quiser, bota de bônus no vídeo lá. Tá, vamos ver. <risos> tá, e o Fusca aqui? O que aqui a gente tá fazendo ainda? Estão terminando alguns acabamentinhos. Foi feito um wire tuck, que chama, né? Uhum. Então a gente meio que desapareceu. Não vou dizer todos, mas... Sim, tá injetado aqui. O que ó, dava, como... tipo, ó, aqui ainda vai sair essas cintinhas, esse acabamento eu vou mudar. Uhum. Mas é injetadinho, né? Multiponto, quatro bicos, motorzinho Mas o que mais chama a atenção nesse carro aqui é o parâmetro largado, né? Ah, tu é. notou. <risos> Sim, mas quantos polegadas é? Uns Cara, 10 centímetros alargado. 10 centímetros alargado. 10 centímetros. Sim, tu enxerga Acabei assim. Os, as rodinhas com os pneus R888, né? Sim. Aí, cara, ah, alisado legal, né? aqui. Old Beetle. Uhum. O pai ah, fez uma mão ali. Sim, que pneu que é? Que largura é esse pneu? Cara, é 2x5. 2x5. É uhum. Que aro? 15. 15. Parece uhum. maior, né? É. É, é que, que no Fusca, Fusca fica... Sim, no Fusca fica, né? Uhum. Ficou bem legal. Na frente ele foi largado em 5 centímetros. Sim. Aí então, tá com um pneuzinho 1,95. Sim, tu vê a cara dele, assim, fica mais larguinho, né? Ah, tu olha é. e tu meio que fica pensando em ter alguma coisa tem estranha alguma coisa nesse estranha, carro, né? carro, né, cara? É. Isso aí que a gente gosta, assim, com a Punk, assim. E foi largado, tipo, dois centímetros e meio aqui, dois aqui, ou ele veio... Não, todo... foi, foi daqui. Foi Daí, daqui cinco, cinco centímetros e lá atrás cinco centímetros, né? Uh -huh. Então, eu até tenho vídeo como o pai fez isso, eu acabei nunca postando, mas foi cortado na raiz aqui. E o pai tá ali, ó. Ele fez, é, tá lá, ó. O Master <risos> Gearhead, a gente brinca que ele é o Master Gearhead da garagem. <risos> Cara. Aí o tetinho da, da Hagway sim. tá meio abertinho já ali, só puxar para trás. Aqui sim. Ah, sim, é de correr. Ah, abri por dentro. Ah, tá. Ah, muito tri. Ah. Aí fica bem legal, cara. Tem que fazer é todo o um interior ainda, né? Como é que é o nome disso aqui? Hagway. Hagway. Cara, esse cara esse faz uns kits muito legais, cara. Gostamos é? muito da é qualidade. É da onde é, sim. Cara do Brasil. Ah, brasileiro. Tu acredita? Cara... São Paulo. É, faz São bem Paulo, pra, o cara pra Fusca, faz, esse tipo de coisa. E o cara exporta pro mundo inteiro. Que legal. A gente foi visitar a fábrica deles lá, curtimos pra caramba. Que legal. O interior aqui. a gente tem que fazer ainda, né? Mas o painel acho que tu vai gostar. Sim, o painelzinho a gente fizer todo de madeira, assim. Isso aí. Pai Olha fez que na legal. mão esse painel. Aí fez na mão os painel aí. A FT aí. aqui no meio, ó. E a FT virou o painel principal, né? 
Sim, fez todos os símbolos aqui, ó. Uhum. Um radinho modernozinho, mas com cara de antigo, cara né? Cara de antigo, é. Xing-lingzinho, mas, cara, é bonitinho uhum. e vou te dizer, satisfatório, assim. Sim. E aqui, ah, e aqui também? Aí, não, na verdade, isso não. aqui é só lateral de ah, porta, sim, tá? vai ser estufado aqui, né? Isso aqui é acabamento final. Uhum. Mas aqui vai ser estufado, mas a gente fez de, que legal. de madeira pra ficar com uma qualidade melhor depois. Uhum. Agora vai pro estofamento aí. Então isso aqui também tá quase... Tá quase também, mais um tá saindo aí. Este quem que é esse carro? Da minha mãe. Ah, da tua mãe que falou. <risos> Pior que é. é. <risos> ela a vida inteira quis um Fuca, ela sempre gostou é. de carro mexido, ela sempre tem tá um carro é. diferente. Que legal. <risos> tá bonito, seu Andrés. Aí, ó. Tá bonito aí, ó. A coleção aí, ó. Ô, <risos> oh, só não mostra as manchas de óleo pra galera, tá? Ah, tá. <risos> é, <viu? risos> Tudo bom? Bom te ver, Tudo tranquilo? Bom, Prazer aí, Tudo de bem. novo. Tá bonito as cole... os projetinhos aí, o Fordão aí, nascendo de novo. Ah, tá qu é. quase deu pra tu dar uma banda, né, Anderson? É. Ah, faltou, faltou um mês, assim, vai dar, vai três semaninhas. É que aqui tem duas correntes opostas, né? Ah. Eu sou um restaurador de carro, ah. eu gosto assim. Né? O Ford, ah. Fordinho, né? E ele já veio e tinha motor. Ah. Ah, tá. Aí, e o Fordinho funciona ou não? Funciona, tá, stand-by. É? é? Quer ligar ele, não? Ou não Pode é ser. bem assim? Quantos anos faz que não liga, não? Capaz. Não? E? Cada duas, três semanas, no máximo, estamos ligando. É mesmo? E vou te dizer, tem Feltec de fábrica esse aí. É? Eu vou te mostrar. Como é que faz para ligar esse carro, o motor? Não, eu vou trocar uma ligada. Hum, dá só uma ligadinha. Ah, porque deixa sem água? Não, ele pega. Ele perde mesmo. Carro antigo é assim, é. para de pingar, já olha que tá faltando. Que acabou a água. <risos> Cara, olha só. Olha, só tá Esse motor foi feito quando, assim? Ou no... Parece que ah, em 68, eu fui para Argentina, de São é. Paulo para Argentina, ah. fui namorar, né? Ah. <risos> aí, acho que eu, aí eu retifiquei. Lá na Argentina? Não, aqui. Aqui, em, antes. Em São Paulo. São Paulo. Uh -huh. São Paulo. Mas em é, 68 foi. 1968. Essa viagem, e no fim foi besteira, porque é. ele andava muito mais, aí foi encamisado. Uh -huh. E andou um pouquinho mesmo. Isso aí que antes era devagar, devagarzinho e parava. Uh -huh. marchas, né? então, agora é bem devagarzinho. Uh -huh. Mas é incrível, olha só, bobina por fora ali. Mexe no avanço pelo... Tu quer ver? É isso que eu ia te dizer, olha a Fruitec aí, ó. aqui uhum. é o ponto. Ó. Aí mexe no avanço. Isso aí, ponto, ó. atrás e avança. E tem mistura no um carburador aqui, tá do outro uhum. lado lá pra ver, tem agulha de mistura. Ó. Aqui é a agulha, né? aqui é afogador. Uhum. E aqui tem a regulagem de mistura. Uhum. Aqui pra fazer pegar uma volta. Uhum. Um morto, pra geral. E esse é o carro mais confiável da casa. <risos> Olha só, lentinha e pega. <risos> Caramba. Caramba. Meio ano, sim. Saiu, Alan. Esse é, esse é uns 400 RPM de lento, né? Um mês atrás que saiu com ele. Olha só. Que legal, hein? Legal, velho. Vá. Tu sabe qual é a lenta dele quando tá ah, quente e bem regulado? Ah. 150. 150 RPM? 150, 150. Caramba. Essa é a lenta dele quando ele tá... Quente já, uhum. ele é reguladita. Olha só. Cara, o motor é bem quietinho, né? E olha a vibração mesmo aqui, ó. Oh, dá pra largar o copo aqui e não, não treme. Não, aqui não. não tem coxinho. É, né? ele não tem coxinho nenhum, ó. Cara, mas não vibra nada. Não, cara. É bem... Impressionante. A ventoinha toca aqui pelo, pelo comando. Não. Uhum. Ah, o comando é aqui dentro, né? Comando no bloco. Isso aí, com corrente, né? Uhum. O Verebrequim só toca o Dinamo, porque não era nem alternador, né? Era Dinamo ainda. E é 6 volts. Né? <risos> aí, ó. <risos> Tudo 6 volts. Esse carro Caramba. aqui é todo original, cara. Que legal. Tá, mano, desliga aí, não vai deixar ferver o negócio. <risos> Caramba, que coisa é. legal. <risos> Aí mexe no avanço. É. Não tá mexendo aqui, eu mexo nessa no avanço, ó. Ah, sim.
Aí, ó, até funcionar o 28. Que tal, cara? Aí sim, aí, meu, que legal. Tem que fazer isso aí de secar o carburador, que se ficar gasolina dentro, aí top tudo, né? E que gasolina bota nele aqui? A ah, mais vagabunda que tu achar. É? Normal sim. mesmo, sim. não tem? É, ah, não tem. É. Eu vi que tem um pessoal que nem tá usando as VP vintage, VP aquela. Race, né? Não, tem a vintage, que é pra isso mesmo, pra ah, carro. Tá. É, eu, ela... eu vi que o Badolato tá usando, é. mas eu achei que era VP Racing. Não, é VP, VP vintage, vintage então, ela ah, é feita tá. pra, pra ficar, ela não tem nada de álcool. E é pra ficar em parado anos, assim. Ah, legal. É. Ah, que legal. É que eu vou te dizer também, Anderson, eu nem te falei antes, é? cara. A gente nunca fica tanto tempo parado. Sim, vocês funcionam, vocês é, realmente andam aí. A gente dá umas voltas. É. Né? Pelo menos uma vez por é. mês, no máximo dois meses, assim. Pega e dá uma volta com o troço. Mas que legal, foi. É, foi bacana só... esse final de ano que eu tava passando. Obrigado por ter me recebido. Boa, capaz. Obrigado e... pelo convite aí. De fazer fazer um a... eu fazia tempo que eu tava vindo aqui e nunca tava pronto, nunca tava pronto. Eu queria mostrar, então não, calma, calma, cara. Agora eu disse, não, vou mostrar porque <risos> o carro tá muito legal. E parabéns vale. pelos projetos também aí, ah, pelos vale. tantos anos aí vocês estão envolvidos aí, fazem parte da história da região, de tudo, <risos> história né? História da região. É. Vale, cara. Que legal, cara. Muito obrigado Não. aí por tudo aí. Vamos ver, né? Esse Não. ano aí a gente quer fazer cada vez mais Não. loucura aí. Show de bola. Vou estar por aí Não. também. Pô, com certeza. Um grande prazer. Prazer. Aí, ter, ter aí com a gente. Né? Ilustre Não. presença. Já de, de tanto tempo já. Que legal. Amizade. Não, longa, muito, é, décadas de vocês é, é, programando guri. chip, é. Fernando, é. É, gravando o é. é. missão. Estamos é. ficando velho também, né? Não, não, não. 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 não, mas show. Pô, show. Valeu. 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 Obrigado aí.